哈，成了成了！刺绣之神的成就，我终于拿到了。哇，厉害厉害！顾宿主，之前不是说他顶天立地，绝对不会屈服吗？接下来可以教我修炼了吧？啊，还不行！还不行？我可是把你发布的所有任务都完成了。琴棋书画、诗词歌赋、农林牧渔，十年，三百六十行，为了获得神的圣号，我花了十年。你知道这十年我怎么过的吗？哈哈哈哈呃，这十年我不也寸步不离的陪着你吗？你所谓的陪着就是你吃着、看着、躺着。嗯，哪有嘛？人家只是稍微休息了那么一下下而已。系统，你是不会修炼吧？<笑>我陪你这么长的时间，你居然这么误解我！<笑>人家好伤心，好失望。宿主已学会所有系统技能，系统将于三秒后开启托管模式。托管模式？来，认认！狗系统，你这是摆烂！我不会放过你的！哎，小白，何止结界都能听到我的声音，不愧是你！啊，狗子，那婆娘比你还狗，说好的学完三百六十行就教我修炼，没想到她直接摆烂。这里可是。妖兽遍地，无者为尊的神武大陆啊！列车，我御剑宗不会放过你们的。可笑，你们御剑宗的三长老和七长老早就投靠了我们百兽门，只怕御剑宗这时候已经在我们少宗主手里了。<笑>不可能，父亲一定没事的。他还是先管好你自己吧。来了，就是现在。<笑>只要他跟我在我们山林，并陷阱飞行能力，那我就还有一战之力。想骗我降落山林？你以为我有那么傻吗？啊！我只能到此为止了。哇，是刚才那只大雕。小白，今晚咱们吃烤雕。雕什么雕？老子才硬！我徐次一凡人，居然想射杀本座，简直找死！这这这这怎么可能？自己人。鬼凡人圣上，这是道文，这剑上居然有道文。小白，你慢点，没人和你抢。好强大的妖气！这只狗是灵武巅峰，能受灵武巅峰的妖兽做宠物，这只妖兽的主人一定很强。御剑宗有救了！啊，这里怎么有人啊？看不出武者气息。这应该是能隐藏气息的高人，好漂亮，就跟画中仙子一样。哎哎，请前辈，就不行，已经到极限了。姑娘，姑娘，你怎么了？受了这么重的伤，居然能坚持到现在，难道他是武者？接下来就看他自己的造化了。虽然我已经获得了一神的称号。但毕竟只治过凡人，武者就不知对不对症了。如果我也可以修炼，嗯，来了来了，小白别催啊，我这就来拔貂毛。我的伤竟然痊愈了，是那位公子救了我，他绝对是一位隐世高人。如果能够请得前辈帮忙，定然灭了百兽门。御剑宗有救了。等等，这是。这床架上的纹路和床垫的气息，竟然是道纹和灵气，而且墙上这字和画，云霄绕山，神兽咆哮，这绝不是神武大陆，这里是仙府圣地。啊，我的境界在飙升，已经到了灵武巅峰。画中藏世界，助我悟道，这是什么手段？啊，你醒了。或许你听过地球吗？地球？难道是这画中的世界？倒是和传说中的禁忌之地很像。不行，我不能在高人面前显得太无知，必须要说点什么。前辈，我听说过地球。你听过？地球就是我们神武大陆亘古传说中凡人不可踏足的禁忌之地。那里灵气氤氲成食物，上古神兽盘卧山间，人类强者可守斋星辰。
强大妖兽，可口吞日月，是无数武者梦寐以求的修炼圣徒。生物大陆与之相比，简直不可同日而语。地球有那么牛？你确定不是把地球和生物大陆反着说了吗？那你知道地球在什么地方吗？难道我梦对了？前辈就是从禁忌之地破虚而来的大能。禁忌之地是谜一般的存在，整个神武大陆知道其所在的人屈指可数，晚辈还没资格知晓此等秘辛。你你干什么？请前辈收亲武为徒，亲武必定终身服侍前辈左右，以报救命之恩。这姑娘脑子该不会有问题吧？一亲武而一亲武，你这是在干什么？前辈救你，依你，助你突破，你居然还妄想拜高人为师！前前辈，你没发烧啊？地上凉，起来吧。前辈这是同意收我为徒了吗？我只是一个凡人，请五姑娘不要再提拜师这样的话了。前辈竟然自称凡人，我果然让前辈不高兴了。这姑娘脑子真的有问题吧？你再休息会儿吧。前辈为什么要自称凡人呢？难道前辈在假装凡人红尘历练，游戏人间？是我拜师盗回了前辈的身份，扰乱了前辈的心性，这才惹了前辈不悦。不行，我必须要补救。不愧是高人，完全没有透露出一点武者气息。真香啊！不愧我厨艺之神的称号。公子，之前小女子多有得罪，还请前辈见谅。无妨，你恢复了就好。刚才那些不碍事。还未请教公子大名，你直接叫我陈凡就好。若陈公子不嫌弃，可以叫我小五。那、啊、叫我，快尝尝这黑鹰肉，贼辣香了。这是百兽门四大护法黑鹰，竟然就这么被烤了。啊、多多谢公子好意，但亲我还有急事要办，就先不叨扰了。好吧，我送你。啊，不不不劳公子相送，亲我先告辞了，之后定会回报高人。哦。不愧是武者呀、啊，飞天遁地无所不能。我什么时候才能成为武者呢？杨太、李铁心，两个忘恩负义的狗贼！我待你们不薄，你们为何要背叛宗门，投靠外敌？你这老东西，都困在灵武巅峰三十年了，无法突破，大家跟着你有什么意义？云剑宗迟早是百兽门的囊中之物，我们不过是做了正确的选择。无耻！要不是你们和百兽门里应外合偷袭我，够了，叶惊鸿，识时务者为俊杰。若你肯归顺我百兽门，我还可以饶你一命，赏你一个长老之位。我呸！想让我叶惊鸿投降？做梦去吧！吼、哦！既然这么硬气，那我就成全你。给我杀！杨太、李铁西，你们两个卑鄙无耻的叛徒！小五，你回来做什么？快走！父亲，把他们交给我。别说胡话！秦昊是灵武巅峰境界，你不是他的对手。我挡住他们，你快跑！跑？做梦！给我杀了叶惊鸿，抓住叶青武！是。一个忘恩负义的叛徒，受死吧！灵武巅峰，你竟然突破到灵武巅峰了！怎么可能？不、呃呃呃，小五，你，秦昊，该轮到你了。你之前不过才领悟初心，怎么可能一天之内连破三千？你们给我等着，云剑宗必灭，百兽门滚！我们赢了，我们守住宗门了。小五，这到底是怎么回事？羽化岛位于神武大陆东海群岛，隶属于赤灵国管辖。岛上有百兽门、云剑宗、圣音谷三大门派，无名山就位于云剑宗的东侧。若真如你所说，那位前辈来自禁忌之地地球，那你想拜师，确实是太自不量力了。是女儿痴心妄想了，还好前辈没跟我计较。只是父亲，为何我们不直接飞上山去？你懂什么？只有步行，才能展示出我们对前辈的尊重。对了。一会儿你将这云剑玉蝶送给前辈，报答前辈的救命之恩。虽然云剑玉蝶是我宗传承至宝，但女儿担心前辈未必看得上。在前辈看来，云剑玉蝶自然是一文不值，但咱们也得拿出最珍贵的东西以表诚意。秦昊虽然暂时被击退，但百兽门定会卷土重来。
。我云剑宗只有抱紧前辈的大腿才能存活。父亲，我们快到了。苍天呐，小桥之上，道纹流转，流水之中，灵气蒸腾。整座院子道纹流转，祥云覆盖，仙气冲天呐！那是传说中白木之祖掌天青，传说中的藤木之祖昆龙藤，传说中的山谷凶兽太阳之屋。父亲，你没事吧？地球强者，真是恐怖如斯。嗯，我这鸟不拉屎的地方，竟然有人到访。陈公子，不好意思，又来叨扰你了。小五，你怎么来了？我父亲得知我被陈公子搭救，特来当面感谢您。这老不一身大汗腿又来了，看来也是个好人。啊，这竟然是上品玄器！呸、啊！我从镇宗至宝云剑玉蝶也不过中品玄器，竟然比不过一根牙签。小五，老伯，快进来喝口茶吧。啊公子还是叫我老爷吧，听着安心一点。这、这、这、这、这、这竟然是绝品紫菱花！天哪，一池子的灵泉呐！这园林的布置竟然暗合天道大言之主，难道是传说中真的九虚归元神阵？嘿嘿，这可是我成为园林之神、建筑之神、雕刻之神后精心改造过的得意之作。老爷也懂园林建筑，啊，觉得我的小院布置的如何？高人，喜欢伪装凡人生活，那我也得陪着高人一起演啊！这房子建得真漂亮，这亭子建得更漂亮，这树栽在这个地方刚刚好。那，哈哈，两位进来喝茶吧。来，老爷就是个寻常老农。我还指望他说出什么好词来、啊。没什么好茶，怠慢二位了。此茶蕴含的灵气简直恐怖，而且有一股特殊的力量贯通全身经脉，竟然修复了我陈年暗伤，比灵丹妙药还要厉害呀、啊！陈公子，你的茶太好喝了，太好喝了。要我喝下灵茶，竟在此时突破了玉如心经第三重。不对，小五每次突破七情六欲都会大爆发。万一……啊，对了，小五，你身上有没有测试武魂的测魂石啊？我竟然对高人，不愧是高人，一眼就看出了小五修炼心法的奇异之处，及时喊醒了我。我带了陈公子，只需要把右手对准掌印即可。拥有武魂，我就可以寻找门派，拜师学艺。然后纵横天下，等来世界绝巅。测魂石这么久没有动静，我是不是没有武魂呢、啊？这世界疯了吗？高人竟然没有武魂！难怪系统要抛弃我，原来我是个废物。父亲。高人怎么会没有武魂？高人怎么可能没武魂？那是他装的。那高人为什么要假装没有武魂不能修炼啊？你懂什么？高人化凡，就是要经历凡人的酸甜苦辣、嬉笑怒骂，以死修心。而对于凡人来说，什么事情是最痛苦的？最痛苦的事，莫过于没有武魂，无法修炼，永远碌碌无为，是生物大陆的最底层。所以，高人才让自己亲身经历没有武魂不能成为武者的绝望和痛苦。青武，这是你的大好机会啊！父亲，你是说？你做戏安慰高人，让高人感觉到凡尘的温暖，做到全面修心，高人自然会记住你。本想有了系统，就可以为所欲为走上巅峰，没想到。贼老天，何至于如此戏弄我？陈公子，你还好吗？我带来的测魂石或许出了点问题，而且就算不能成为武者，做一个普通人也很好呀。啊，叶姑娘，谢谢你。这玉蝶是我们叶家的传家宝，你对青武有救命之恩，请陈公子一定收下。这，这是定情信物吗？嗯，玉倒是好玉，但这雕刻。惨不忍睹，应该不会太贵重，我就收下吧。果然，看高人这表情，这玉蝶对他来说只是寻常之物。陈公子，时候不早了，我们就先回去了。那我送你们
。陈公子，你门口的垃圾我可以带走吗？多么善良的老奴啊！想必平常为了供小五修行，一定吃了不少苦吧？当然可以啊！哎，这黑鹰肉味道也不错，虽然不太多，但当做零嘴也可以。你也顺便拿走吧。陈、啊、公子，你人真好。陈公子，别送了。好，你们有时间常来玩啊。嗯嗯，一定。那叶青武短短半日时间，竟达到了灵武巅峰，真是匪夷所思。孩儿怀疑，那贱人得到了大机缘。我们父子得上师所赐灵丹，才相继突破灵武巅峰和武魂前期。他连突破三重，岂然有鬼？上师，您怎么看？<笑>羽化岛上恐怕只有传闻中火云道人的宝藏能做到如此地步吧？那可是天大的机缘呐、啊！数百年都无人寻得，请父亲下令，儿子愿带门中精锐，扫平云剑宗，抢夺火云道人宝藏。这的确是千载难逢的良机。不急。把云剑宗夺得火云道人宝藏的消息放出去，我们便可坐收渔翁之利。<笑>父亲，我准备好了。这里面可是上品玄器，千万不能马虎呀、啊！好强大的气场！高人的垃圾袋都是一件下品玄器，不愧是地球强者。若是全力催动紫牙剑，恐怕能轻松撞破一座山岳。高人之宝，真是恐怖如斯。本来是想回宗沐浴焚香之后再相问高人所赐之事，但实在太诱人了。啊！这上竟然带有浓郁的灵力，还有这味道，真是太好吃了！父亲的魂武力量爆发了！我我居然突破了！困在灵武巅峰已经三十年。原本这一生再无法突破，没想到高人的一顿残羹冷饭就改变了我的命运。多谢高人相助，高人大恩大德，一经弘兵，地狱尽，莫齿难忘。之前高人留我吃饭，我如果留下，是不是也错过这次，也不知何时才能吃到高人的美食了？齐活，可惜我没储物剑，带不了帐篷什么的。哎、啊，好了好了，这次我是下山去找机缘的，看看能不能试试其他门派的测魂石，不方便带你们。小白、小吴，替我看好家，等我回来。莫愁前路无知己，天下谁人不识君。主人刚才摸我。还叫我名字了？主人明明先叫的我，我在主人心里永远是第一位。哎，只是主人第一零零八六次没有理我。主人这回扮演的是落魄废柴、艰苦求道的戏码，那是主人自己的事。不过以魔，主人未曾认你，你有什么资格做主？呸！你主人始终未驱赶我，便是认可我了。非驱赶你，只是因为压根没见过。我不信，主人不敬，我必生死不离。好了好了，多一个人，多一份力量。咱们一定要为主人守好这个家。陈公子，走啊，走。陈公子，又带什么好玩意儿来卖了？陈公子，奴家可是等你等得好生着急啊！<笑>你不要过来呀、啊！放心，奴家不会弄疼你的。哎呦，陈公子，<笑>快来我店里坐坐。今儿个上了几道新菜，您一定要尝尝啊！<笑>是老王啊，嚯，生意不错嘛！哎呀，全靠陈公子教我厨艺，福源客栈才有今天这热闹啊！最近咱们清溪镇不知有什么热闹，引来不少舞者。二楼就有几桌舞者坐着，要不陈公子您就在一楼取救一下。舞者和凡人天差地别。老王这是担心我，坐在二楼不自在。但舞者都不会吃人，我怕什么？没事，一楼这不是坐不下吗？我去二楼吧。好嘞，那您上二楼就坐啊。哎，哟，这不是我们林家第一天才凌霄宴吗？怎么沦落到这凡人小客栈打杂了？如果不是体内的老怪物蚕食我的真气，我何至于此？凌霄宴
那个曾经八岁步入武道、九岁突破元武巅峰的天才，可惜此子十岁后突然真元全部消失，沦为一个武道废人，被赶出了林家。这故事怎么听着有点熟悉啊？过来跪在老子面前磕三个响头，老子赏你一个金币。林动，你别欺人太甚！我现在已经离开林家了，你还想怎样？你给老子站住！我让你走了吗？林动。三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷。哎，陈公子，这小子常常自言自语。要不是你这个老东西吸走了我的修为，我也不会被赶出家族，被未婚妻退婚，什么什么的。他网文看多了。啊、这这恐怖强大的气息，我得跑路了。那个蚕食我真气的老家伙竟然跑了。哈<笑>，苍天有眼呐！那个老家伙走了，我终于不用再做打工人啦。这家伙怎么又哭又笑的？果然脑子有点问题，还是扶他一把吧。老家伙明显是被这位大哥吓跑的，一定是他看出我的窘境，出手相助。多谢前辈出手相救。你你，我只是扶了你一下，不必谢此大礼啊。客气了吧？嗯。前辈为何没有一丁点的武者气息？废物就是废物，竟然想一个垃圾下跪磕头！我林家的脸都被你丢尽了。林动，你侮辱我可以，为什么要随意攀咬别人？两个废物凑一堆，我就是侮辱你们又怎样？无妨，别生气了。前辈这一拍，竟然将一股恐怖的气流直接传到了我体内，我的真气在逐渐充盈。林动，几年前你就是我的手下败将。如今依然不会改变，永远都会被我踩在脚下，绞死！啊，真武巅峰，这怎么可能？我的力量回来了！这家伙竟然扮猪吃老虎，一个武者还能当小厮，脑子果然有问题了。多谢前辈赐我修为，多谢前辈。这家伙不会再故意羞辱我们？呃，小伙子。你不会把脑袋撞傻了吧？我是凡人，怎么自你修为啊？啊，前辈为何自称凡人？难道他在假装凡人游戏人间？呃，那我不该爆破他的身份。哎，陈公子，这都是咱们福原客栈最新的菜式，您尝尝。等我功成名就之时，再来领玄鞭，安寝马后。陈公子，我看您背着行囊是要去何处啊？我想去寻个武道门派拜师学艺。以陈公子的学识和天资，那些武道门派肯定是抢着要您的。我只是不甘心罢了。也许小五的凑魂使唤，但这几率……听说圣婴谷正在清溪镇举行武魂测试，能达到他们要求的，可以直接进入圣婴谷修炼。您可以去试试。真的吗？羽化岛三大门派之一的圣婴谷，若是能拜入圣婴谷。陈公子定会一飞冲天，小老儿在这儿提前恭喜公子啦！哈哈哈哈哈！圣婴谷的测魂师肯定是羽化岛最好的测魂师，也许我还有机会。见礼吉，我先走了。哎呦，陈公子，你给钱这不是折煞小老儿吗？拿着吧，我去圣婴谷测试点了哟。陈公子，你也来测武魂啊？以陈公子的英俊相貌和学识，肯定能顺利拜入圣婴谷。陈公子，您来我前面吧。<笑>不用了，不用了。<笑>陈公子真是好人，又有礼又善良。是啊，要不是他帮衬，我那铁匠铺子恐怕早就倒了。老王的厨艺，陈大夫的医术，咱们镇有几个人没受过陈公子恩惠啊？小超，来的人不少啊。那是啊，就算没有测出武魂，但能瞅一眼仙子也是福报啊。仙子。子倒是气宇轩昂，被这么多村民围绕，定有其不凡之处。你先来。我我吗？陈公子，快去吧！想不到在人群中就能被仙子看中，陈公子果然是不同凡响啊！陈公子可是咱们清溪镇的百户之师啊，这么厉害的人，定能成为武者。陈公子，加油！加油！这个测魂师和小五的差不多。但圣婴谷是大派，测魂师应该不会有问题吧？这次一定要。看来。
，这位公子没有武魂，无法成为武者，请离开吧。终究还是只能碌碌无为一生吗？可惜了，还以为会是天纵之才。哎，陈公子，没事的，以您的渊博学识，到哪儿都是人上人。嗨，不当武者也挺好。以后还能留在镇上，我们啊还有很多事要向您请教呢。陈公子，我那还给你留着桂花酿，今夜不醉不归。叶、啊、兄，事到如今，你还不肯说实话吗？秦兄，我所言句句属实啊，为何你就是不信呢？茶水进阶肉身。进化突破武魂，瘦肉直接让你成为魂武境。叶兄觉得哪一件事说出去，别人会信呐？可我该说的真的都说了呀。我上阴谷与云剑宗交好，本以为是朋友，却没想到宗主连实话都不肯告知，真是令人心痛啊。秦兄，我与高人相遇也是机缘巧合，既然高人游历凡尘，便不愿别人打扰。那叶兄可知最近有个留言，说大陆最后一位天武境的火云道人，作画之地就在我们羽化岛，想必叶兄是得到了火云道人留下的宝藏啊！秦兄，你这是什么意思？没什么意思，只是想要通知各大门派。一起来为叶兄祝贺呀！若秦破天故意宣扬我得到火云道人宝藏的谣言，云剑宗必会成为众矢之的。我真的会信？你不就是想看高人吗？带你去可以，但你切记，不可提起修炼之事。行行行，没问题。<笑>我倒要看看你这个老家伙能装到什么时候。待我换来小五同去。有他在，希望高人不介意此次冒失打扰。既然这样，我把婴儿也叫上。如果叶兄在小辈面前失了颜面，那场面一定有趣。父亲，叶伯伯说的是真的吗？怎么听着是天方夜谭呢？哼，骗人的鬼话罢了，看我怎么戳穿他！快到高人那里了，我们落下去步行，以示尊重。有这个必要吗？婴儿，我们继续飞。秦破天，你，父亲，我们该怎么办？追上去！得罪高人的话，咱俩都得完蛋。就这鸟不拉屎的地方，绝世强者能看中？叶惊鸿啊，叶惊鸿，你当我三岁小孩耍吗？我倒要看看这位高人实力如何。啊啊区区蝼蚁也敢对主人的宅院不敬，找死！杀杀杀杀杀！古凶手，太古魔蚁，叶兄救我呀！大人在上，我们是高人的朋友，绝不敢对高人有一丝不敬，请大人高抬贵嘴。我看他都不像真心来拜访主人的。一、啊、摸，住手！兄弟。是他们先来冒犯主人宅邸，青帝，整个神武大陆只有一人有资格被称为青帝，那可是上古末年横压一个时代、逆天正道成帝的绝世人物。万世之人，等主人回来自有决断。不过是群蝼蚁，杀的便是，为何还要挨主人的眼？叶、啊、兄叫啊！你不要拉我陪葬啊！恐龙头。稳住他！放开我！一魔，停手吧！主人博施济众，最见不得滥杀无辜之人。凭什么？我这是为主人扫除障碍。我，魔爷，又来！再不住手，我便提前将你清理了。反正主人也没见过你。<笑>老是待着等主人回来，敢乱动一下就咬死你们！不管陈公子能不能修炼，都是所有镇民最崇拜、最敬仰的人。啊，家财天家，笔仙古地，无数红颜尽折腰，那想到都是梦啊！以陈公子的本事，做什么都能名扬天下。你说的对，天生武才必有用，三百六十行，行行出状元。
。说得好，郑成公子，敬未来。天色不早了，我要回去了。哎、成公子，要不在我这儿将就一下？嗯嗯，那算了，来日方长。那我送你。嗯、哪儿来的瘦马，竟敢偷吃我的腊肉？你才是马，你全家都是马，老子东海龙族太子。你这畜生再不松口，我可抽你了。<笑>本太子屁股正好响着呢，快给本太子按摩一下。<笑>怎么可能？这马那么不经车啊！我看是这马与陈公子有缘啊，不如陈公子骑着他回去吧，也算是收留他，赏他口饭吃，省得再来偷吃了。倒是可以。可以个屁啊！给老子退退退！陈公子，你看这瘦马在感谢您呢。<笑>那还真是有缘啊，我就勉强收下他了。来来来，老子要踢飞你、啊！这怎么可能？为什么我的脚不听使唤了？全身怎么像泰山崖顶一样？走了，大壮，陈公子一路小心啊！枯藤老树昏鸦，小桥流水人家。古道西风瘦马，怎么感觉这越来越重啊？夕阳西下，断肠人。七兄，你怎么了？我肠子好像断了。高人念师竟然言出反随。哎、啊，有客人到访。陈公子，竟然是他！老叶，小五，你们怎么来了？哎，这不是圣音谷那位仙女吗？陈陈公子，你好！你好，你怎么会在这儿？啊，他是我的好朋友秦音，得知我被陈公子所救，特地来感谢陈公子。这位是秦音的父亲秦破天。<笑>这位老人家脸色不怎么好看，是不是病了？我高人竟然称呼我为老人家，是不是在说反话呀？我该怎么回答？好慌啊！陈公子叫他老秦便是，他爬山太累了，休息一会儿就没事了。啊、那快进去休息吧。来，趁着愚蠢的人类没注意，赶紧溜。你要是敢跑，我就滚死你！陈永恒，刚丢了一个食物，就又来了一个甜点，太无语。休要放肆！血你好生待着，不然……小天青啊，这到底什么鬼地方啊？怎么这么多强大的存在？擦、呃、平吧，好累。高人亲自侦查，这俩妇女竟然如此粗暴的喝，真是对高人不敬。父亲，快喝。呃，好吧。哦，我的伤势竟然恢复了。一面伤人，一面救人，高人手段实在恐怖，恐怕是我此生见过最强的人了。你们先坐一下，我去做饭，吃完饭再走吧。饭，<笑><笑>不用了，贸然来访已经够不好意思了，怎敢继续搅扰陈公子？让高人给我做饭，我不得折寿啊,啊？好吧，那老爷小我你们呢？难道我还能说不吗？老秦误我呀！<笑>老秦说的对，时间不早了，下次一定，下次一定。那就不麻烦陈公子了，我想留下，求挽留，我一定为你疯狂点头。好吧，那下次你们一定要留下吃饭呢。啊，不知道下次是啥时候,时候了。高人还想在我在，以后我也要如此做事啊。那天老叶送我玉佩。我也送他一个礼物吧，老叶，稍等一下，我给你样东西，这是我亲手打造的出头，想来你用得上，就送给你吧。陈公子，这真的是送给我的，竟然超过了鸡皮玄气，老叶这是走了什么狗屎运呐？这也太慷慨了，一点心意拿去用吧。<笑>多谢陈公子，你的大恩大德，我一定记在心里。你把锄头就激动成这样，以后我还是得多帮衬一下老爷呀。陈公子，下次见啦！再见。哎，叶兄，求你给我摸一下吧，就就摸一下，绝不抢你的。休想！好不容易能蹭高人一顿饭，你竟敢拒绝？就是，蹭饭成功的话，我们宫里肯定再生一届。高人大度，可可我哪敢呢？一杯茶下的虚名，一顿万里过三界。没了一顿骨肉逆天改命
，原来都是真的。你再给我多说说高人的事儿呗，回宗门再说。请我，你知不知道高人有没有娶妻啊？啊！不好，秦昊，你又来干什么？我早就说过，我会回来的。秦昊，我取你狗命！放弃，找死！我目击勾结，你不是我的对手，乖乖跪下臣服吧。想要杀我，还没那么容易。<笑>叶惊鸿，你是不是傻了？想用一根牙签杀我？不对，这牙签上怎么有窦文？这是上品玄器，这怎么可能？你这牙签哪儿来的？难道也是？云剑宗果然得到了火云道人的宝藏。这又是谁？魂武巅峰，一花岛竟有如此强者。臣服，或者死。你就是百兽门背后之人，我云剑宗对你不共戴天。哼，小虫小技，啊，是极品玄器。完了，老爷，我们完了。赌一把！这出头怎么像无尽深渊一样，要把我的灵力吸收殆尽？老天，我灵力不够，你们快来帮我！啊！锄头？什么鬼？啊！这这是超越极品玄器级别的法宝！给我挖死他！好险！幸亏有高人所赐法宝。难道高人早就料到我们有此一劫？<笑>原来我们早就被高人安排好了。<笑>高人这是在暗示我，用这锄头耕耘天下，耕耘众生、啊。高人这是以天地为棋盘，众生为棋子，下一盘滔天大棋，而我。何其有幸，竟成为高人手中的一枚棋子！我我我能成为高人的棋子吗？还有我，我是来夹住你们，不是来拆散你们的。嘿嘿，哥哥，也看看人家吧。你们以为做高人的棋子很容易吗？现在的你们还不配。不过不用灰心，你们现在至少是个棋子积极分子，只要继续努力，迟早能成为神武大陆的进步青年。我一定会努力追赶高人的脚步，成为神武大陆第一批进步青年。高人的身边，必定会有我的一席之地。高人有意让我耕耘众生，那就从百兽门开始吧。为了高人，战！我堂堂东汉龙族太子，你竟敢把我当做畜生对待！看老子一脚踢废你！<笑>别紧张，我只是站累了，伸展伸展。我们这儿不养闲马，给你一个选择的机会，离地还是清蒸。你大海啊，我的故乡，我想回家找爸爸。这窦文竟然在修复我的伤势，恢复我的力量，啊，好舒服啊！这马发情了？不应该啊！这畜生不会上辈子是牛吧？牛算什么东西？怎么可以比我会耕地呢？难不成耕地才是他的最爱？只可惜瘦了点，不能当坐骑。我我可以，别看我瘦，我骨头里头都是肉。嗯、我要吃，我要胖，就算委屈自己吃杂草，我也要留在这里耕地。嗯，这样子的，这灵力比琼浆玉液都要强十倍，这是仙草啊！没客人了，说完、啊，好好耕地，晚上讲你绿油油的青草。青草，我要耕地，我要让高人知道，这世界上没有龙比我更会耕地的。我宣布，我就是耕地的畜生。哼，都是我的，不许抢
，有马病。是你们啊，陈公子，贸然上门，没有打扰到您吧？不打扰，不打扰，我今天就是耕耕地。高人的耕地之意，一定是耕耘天下，耕耘众生。我果然猜对了，高人真是太厉害了，我一定要成为高人的棋子，为高人耕地。四位来找我，有什么事吗？前几日陈公子所送的锄头实在是太好用了，今日特地来感谢。<笑>一把锄头而已嘛，用不了这么客气。老岳父女实在是太朴实了，如果那就更幸福了。<笑>这是我们偶然得到的小兔子，你看看是否喜欢？兔兔这么可爱，我肯定喜欢。不愧是高人，一眼就看出这是上古神兽血脉，通灵玉兔，红烧兔头，肯定很香。我正准备弄些小动物回来养养，你就给我送来了，谢谢你啊，老爷。养肥一点肉质更美，软嫩嫩的毛还可以用来做手套。啊，这兔子养肥了会乱跑吗？陈公子说笑了，这兔子乖得很，不会乱跑。高人这是在试探我，翅膀硬了会不会背叛？嗯，不要摸本兔的头。嗯，摸头真是太舒服了。闻上去好像很好吃的样子。对，你们要过来呀！小心一点。慢呀，盯着我呀！这是好丑啊！我这是被骂了。又来了个争宠的。好大的蚂蚁呀！我是谁？我在哪？我没让你们任何人。来都来了，不如留下来吃个便饭吧。陈公子。我们去帮你洗菜，那我去切菜，我去生火，真是淳朴的两家人啊！老钱，菜刀有点锋利，你小心点啊！刀纹缠绕，绝世神兵。老爷，那是打火机，按下就有火。这是可焚天诛海的三味真火。嘿嘿，虽然神武大陆武者遍地跑，但在地球。科技还是永远的神，这是比圣泉水还要纯净千倍的无垠之水。喝一口，可抵一月苦修<咳>。不好意思打扰了。糟了，你抓坏了。高人不会生气吧？那是洗菜的生水，不能喝。我去给两位倒点茶水。这是天地异象，陈公子这是在翻炒大道，暗含耕耘天下之意。哦，好香啊！咪，太棒了！这灵气解柔自能也，吃一口这一生足矣。大家快尝尝我的手艺吧，来。你们不用。真是美味至极，果真是穷苦人家呀！这点素菜都觉得是美味佳肴。要不我再给你们做一点？不用了，不用了，哪能再麻烦陈公子啊？我这就去洗碗，我们一起。果然武者都不会轻易欠人情啊！陈公子，请留步。今天已经很打扰陈公子了。老秦，你干嘛呢？该走了。老秦如此喜欢这菜刀，那便送你吧。陈公子，我太感动了！现在打人打得我情破天，有失难忘啊！哎，别激动，有话好好说啊！既然今日小五送我兔子，那我也还他份礼物吧。这两块手帕送给你们吧。听说凡人之间会送亲手绣的手帕以表心意，那陈公子的手帕。四舍五入，就是他的贴身之物。如此这般，高人这是在表明心意，我应该不能动解。谢谢公子，我刚好缺少一块手帕。这手帕很好看，我太喜欢了。哎，这俩傻姑娘真是受苦了呀！都当上了武者，接块手帕都这么高兴。兔子脑子是不是有点大病啊？刚好我还真有点没吃饱
不如干脆小米辣爆炒兔头，超下饭。小兔子，你还有什么遗言要说吗？这兔子成精了，还会作揖求饶。嗯，突然这么可爱，有点遭不住啊。如果你下次再乱撞找死，我可就不会心软了啊、哦。我的伤势竟然痊愈了，可人也太厉害了。好了，我该去看看瘦马了。妈妈，是你的在天之灵保佑我遇到高人的吗？妈妈，小弟想你了。我去，这这马打兴奋剂了，一百多亩地都耕完了。<笑>我一定要向高人证明，我不但能耕田，还可以把自己吃胖了，给他当坐骑。你还爱吃啊？肚子都快炸了，你不想活了？小白，快拿我的药箱来，快喝吧，我亲自调配的泻药，保证你把身体掏空。为什么不能给主人当坐骑？你就是给主人耕地的畜生，竟然还想要妄想当坐骑，自讨苦吃。以后要时刻记得自己的身份。大哥，那你是什么身份？我，当然是主人的狗啊！哇，好厉害啊！我们也想要。老爷，高人赐我菜刀，我现在是不是也有做棋子的资格了？高人既有心耕耘天下，那么天下万物自然就是地里的菜。赐你菜刀，自然是希望你能成为切砍万物的先锋。父亲，那高人赐我手帕是什么意思？这手帕上绣着晚霞，自然是隐喻火云道人。高人是要我们找到火云道人留下的宝藏啊！高人是何等存在，怎会看得上火云道人留下的宝藏？愚昧！高人当然看不上火云道人的宝藏，但这是对你的考验。若你做不到，就说明你不配成为高人的棋子。为了高人，我一定会找到火云道人的天化之地，得到宝藏。不知高人赠予我这会奏乐的手帕，又有什么深意？莫不是琴瑟和鸣，夫唱妇随？宗主。三公主将在三日后到达羽化岛，特命宗主您去迎接。你去回信，就说本座没有时间。遵命。叶叔叔，三公主实力强大，如此回绝会不会不妥？是啊，她可是皇后嫡女，还深得皇帝宠爱，这面子咱们得给。哼，看着一个个没有出息的样子，我们现在可是高人的棋子，在外代表了高人的颜面。别说她是公主，就算是皇帝来了，也没资格让我们去迎接。要有什么不满，先问过我这把锄头，还有我的菜刀。赤牙老头飘了，这马拉的可真臭啊！啊，这是哪儿来的孩子？是谁这么残忍？这是在为我伤心吗？主人假扮成凡人，是为了体验凡人的喜怒哀乐。你装成被虐待的小女孩，让主人体验悲悯之情。主人一高兴，说不定就会收留你了。高人怎么会看不住我在演戏？他是借我修炼自己的道心啊！连演技都已经登峰造极，我竟然还妄想安慰高人，我还是太嫩了。好久没这么哭过了，她好像我妹妹啊。也不知道他在地球过得好不好。妹妹，高人在地球还有个妹妹，地球又是哪里、啊？是你救了我吗？谢谢你。你醒了，还疼吗？不疼了，谢谢哥，大哥哥。你叫什么名字啊？为什么会在这儿？我家小七是被人贩子拐到西溪镇的，晚上趁他们不注意，我就逃出来了。我跑啊跑啊，跑到了房子里，然后就晕倒了。那你的家人呢？妈妈死了，爸爸从来就没见过。原来他也是一个人啊。小七
，如果你没有其他情人，以后你就留在这儿，做我妹妹，好吗？我真是成功了！好啊，哥哥想起有哥哥了，以后没人敢欺负小七了。小七，我去拿几块布料给你做新衣服。瞧好了，刺绣之神。啊，有这么做衣服的吗？小七，快穿上试试，别嫌弃哥哥的手艺啊。高人，虽然您是在演戏，但还是谢谢您给我做了这世上最强的宝衣。小七喜欢吗？嗯，您是除了妈妈以外第一个给我做衣服的人，谢谢哥哥。小七被拐卖时，一定受了很多苦，以后我要加倍对他好才行。哼，耕地的畜生还想要当坐骑，你是没摆正自己的位置。求大哥赐教。好好听着，我是宠物狗，金屋是斗吃的你，张天青是风景树，捆龙藤是秋千。太古魔蚁，太虫一个。人家才不是太虫，人家能帮主人种地。<笑>你一只蚂蚁怎么帮主人种地？哎，有了，龙粪可是上好的肥料。等我把它撒开，这块地肯定会更上一阶。主人假装凡人，最看重的就是这块地。我可不能让太古魔蚁抢人工了。小爷来喽！小天，你不讲武德。少逼逼，看谁速度快吧。吃完快拉，其余的不用你管。你先吃，然后拉。<笑>我是要施肥。小白、小屋，不许欺负瘦马。那是龙，我要早点适应高人的习惯。主人，我操！你这组织怎么都沾着屎啊？嘿，活该！怎么又来了个吃草的兔子？我吃的是高人亲手做的美味佳肴。哦、我操，大好球的！小白，用马粪做肥料是你的主意吗？你放屁！撒粪是我想出来的，我才是最大功臣。我去，好大的蚂蚁！啊，我完了！兔兔这么可爱，做成麻辣兔头最香了。感谢姑奶奶救命之恩。小七，你怎么了？不能说我害怕高人，不然他一定会认为我在拆台。这只蚂蚁好像走丢了，真的好可怜。他爸爸妈妈一定也在找他吧？小七应该是想家了，看来我得帮他抓到那些人贩子，狠狠惩治一番才行。别哭了，小七，以后这里就是你家，我就是你的家人。小七有点怕狗狗，不怕小七，小白很听话的。爹爹，小屋的羽毛真漂亮，做成毽子一定很好玩。<笑>哥哥，小七有点累了，想荡秋千。好，哥哥推你。啊、走了，小七，吃饭去了。嘿嘿嘿，你们只能做宠物，不像我，可以做哥哥的妹妹。大唐初初总该教他演戏。求主人匈奴现在造成了祸害。宗主，三公主降临与化岛，见我们没去迎接，此时已经怒气冲冲的往云剑宗来了。不必理会，宗主，据敖国五皇子求见。据敖国，与化岛位于赤灵国和据敖国的交界处，两国常有摩擦，他该不会是要打吞并与化岛的主意吧？叶宗主好大的架子，竟然迟迟不来迎接本皇子。你杀了我巨敖国的人，如今是该给个说法了。难道百兽门背后的人是你们？百兽门是我巨敖国培养多年的势力，如今被云剑宗所灭，你自然需要付出代价。五皇子，这老匹夫就交给我吧。那拜托先生了。不愧是巨敖国十大高手之一，东海群岛赫赫有名的邪魔。齐星海，狗屁的邪魔齐星海，出来与老子一战！谁？手持菜刀砍万剑，一路血光带闪电。爷爷，秦破剑，老秦，你抢我风头！
本殿已至宗门外，叶惊鸿仍不出门相迎吗？看来云剑宗叛变已是不争的事实。殿下，请准许我杀上山去，为赤灵国清理门户。啊！小心，道罗弥漫，蕴藏灵性。这是灵兵。哟，这不是殷前辈和三公主吗？没被吓到吧？嗯。锄头、菜刀，这算什么兵器？如果你们也是为火云道人的宝藏而来，恐怕要让你们失望了。此话怎讲？我们根本没得到什么火云道人的宝藏，而是投靠到了一位高人的门下。这武器也是高人所赐。竟然是赠与，这是得了大机缘啊！叶宗主，恳请您将晚辈引荐与高人。今日大恩，晚辈必有厚报。当我和小女真要去完成高人的考验。取得火云道人的宝藏，恐怕不得空。那晚辈也来相助，还请叶宗主到时在高人面前替我美言几句。这叶惊鸿也太小心了，有高人撑腰，区区火云道人的宝藏，还不是手到擒来？也不知道我能不能顺利完成高人的任务。包子，刚出炉的热包子嘞！没想到会在一个凡人小镇。撞到隐士高人，要不是本皇跑得快，恐怕就要魂飞魄散了。趁那位高人不在，必须尽快找到合适的炉鼎夺舍，不然以这个魂体状态，活不过三日啊！啊，这这是区区凡人，血脉竟如此强大，本皇夺舍之后，必然更胜往昔。<笑>就他了，哎，壮，哎妈呀，怎么又是他？陈公子，您来了，请你帮个忙嘛，这两壶酒就当谢礼了。此地不宜久留，有事您说。还是快，对对，就是我大壮的事儿。最近清溪镇来了一伙人犯，能帮我查查吗？当然，最好能把人抓到。陈公子放心，这件事儿交给我吧。陈公子，您来的真是时候，我正准备宰大山呢。大山跟了你那么多年。你居然舍得杀了他，还不是因为他病了，看着难受，我让他少受点苦。本皇夺舍的一头羊驼，我才不是羊驼，我是药皇，还放了我！我会给你个痛快的，大山。我这是又要死一次了吗？妈妈呀，救命啊！啊，他没病啊？啊，难道之前？是我弄错了，放了吧，我看你也舍不得。多谢高人出手相救，请受我一拜。哎，他这是在谢您的救命之恩呢。这大山成精了，陈公子，要不您把他带走吧？不了不了，我这次下山啊，确实想买个树上当坐骑，但这羊带回去又没什么用。嗯，高人看看我。我可比普通坐骑有排面多了。这大山看着倒是壮实，但骑一头羊驼上街，会不会太招摇？快来吧，高人，不要因为我是一头羊驼而怜惜我。快看，大山听说你想买坐骑，都主动匍匐在地了。这大山我就收下了，下次再来给你带两坛好酒。哼，还有谁像我这么牛逼，能当高人的坐骑？这羊驼又肥又壮。骑起来果然比瘦马强多了。哇，大哥哥，你这羊驼好有趣哦，我可以骑一下吗？哼，高人才不会让别人骑我。好可爱的小妹妹，当然可以了。好耶！高人竟然让他骑我，难道高人又抛弃我了吗？方玲，凡人的坐骑有什么好的？咱们宗门里成千上万的厉害坐骑，还不是让你挑？哪儿来的舞者？舞者了不起啊！师姐，宗门内的坐骑是很厉害啦，但他们都没有骑羊驼好玩啊。是是是，骑羊驼最好玩了。这头羊驼我们买了。这什么破玉啊？还没有之前朗叶给我那块好呢，就这么个垃圾，还想买走我的大山？这羊驼我……嗯，那<笑>觉得挺温顺的，非常适合小妹妹。在这个实力为尊的世界，要学会避让、妥协、忍受。走吧，我刚到手的坐骑啊！答应了
，没想到我们河里竟未伤死人分毫。敢问前辈明慧，前辈如此大能，为何还与我等争夺小小宝藏？我乃玄云中皇上，我云曾到此无害至宝，常遇人才，老夫今日特地来取回此物，尔等速速退去，尚可免除一死。此人竟来自玄云宗，是神武大陆核心区的高手，这下事情棘手了。核心区。那又怎样？我等受一位高人之命，前来取走火云道人留下的宝藏，绝不可能退走。那位高人躬身造化，实力深不可测，还请前辈高抬贵手，否则高人动怒。就算是前辈你，恐怕也难逃一死。高人在哪里？叫出来让老夫瞧瞧。区区宝藏，高人手眼通天，此事还不值得他特地前来。哼，骗三岁小孩的把戏，也敢来愚弄老夫？受死吧！我们一起上！受死吧！我们一起上！啊、是师尊的灵力，看样子已经打起来了，我们快赶过去！哦，高人为何要抛弃我？难道我还不配成为他的坐骑吗？<笑>老爷，高人是不是抛弃我们了？<笑>是啊，连高人安排的任务都无法完成，恐怕我们已成弃子啊！你们口中的高人可是姓陈？大洋洋，你居然会说话！没错，就是陈公子。请问您是？如今竟还在玩把戏！师尊，师尊，我在这里。我明白了，我明白了。<笑>原来如此，原来如此。没有完成任务，此人是高人派来灭口的吗？就这样结束了。区区武宗也敢对高人不敬？不皇。原来他们口中的高人真的存在，是高人派来的援兵，他们要抛弃我们。是啊，我们不是高人的妻子。还好看清局势，不然我们的下场会比他更惨。难道那个凡人竟是个隐世高人？师尊，风流，跳！师尊，大洋洋，求求你放过我，师尊吧。你，等等。主动将我赠与他，难道是喜欢这个小姑娘，或者是提点我只救那些人，但不要杀方莹的师尊？呃、糟了，这畜生的身体发挥不了我武皇的实力，你要泄气了、呃。完了，这下可不是对手了，多谢前辈不杀之恩。呸！一边跪着，现在没工夫原谅你。哎呀，还好这老头没看出来，可吓死本皇了。多谢前辈相救，不知如何称呼。大山是高人的坐骑，高人派你们来做什么？启禀前辈，我们在完成高人的考验，将火云道人的宝藏带回。既如此，便赶紧拿了宝藏去向高人复命吧。哎呀，快走快走，等他反应过来就走不了了。师尊，您没事吧？我没事。没想到堂堂武皇级别的高手，竟然只是坐骑，真不知那位高人是何等深不可测啊！对了，灵儿，你怎么会欺着前辈呀、啊？事情是这样的，哼、嗯，你这孽障，竟敢强抢高人坐骑！咱们玄云宗数千年的传承，很可能就葬送于你手啊！啊！完了，我们全完了！啊这，啊，这神武大陆什么都好。就是对凡人太残酷了，好不容易得一头坐骑，还被抢了。罢了，既然不能修炼，也是时候给自己谋个别的出路了。啊！我的任务完成了。大山，居然能自己找回家，你还真是一头有灵性的羊驼啊！陈公子，这女人怎么来了？你不是来找我算账的？那个破玉也被我丢了，要死要死！哎，呃，大山是自己跑回来的。不是我抢的，陈公子，我是这孽徒的师傅皇上，我特地带他来向您请罪。啊，高
人特意提到“抢”这个字，果然是记恨上我们了。这帮人葫芦里卖的什么药啊？啊？陈公子，原来是小五替我出头，教训了这个霸道女孩的师傅啊！大哥哥，我们知道错了，你就饶了我师尊和师姐吧。你不要命了！既然大山已经回来，那之前的事就一笔勾销吧。不过那块玉被我丢了，还不了你们了。多谢陈公子，多谢陈公子。你们走吧。阿小五，你们来。哎，这两位是你朋友？啊，呃，是是的。我们唐突的带人过来，高人不会生气吧？我叫张灵芝，您叫我小芝就好。我叫阴雪，陈公子叫我小阴吧。看这两人的打扮，非富即贵啊，不像老爷。家境如此贫寒，还要供小五修炼，实在是辛苦啊！既然来了，就都是朋友。赵小姐和雪姨也一起来我家吃顿面饭吧。雪姨，我真的很老吗？哇，这里是仙宫吗？哥哥，你回来啦！那不是我们送给高人的通灵玉兔吗？居然修成了人形。小七今天在家乖不乖啊？嗯。没想到通灵玉兔和高人已经兄妹相称，看来日后对他也要恭敬些。你们先坐，啊，今天我给大家好好安排一顿，就当感谢小五替我出头了。看来高人知道我完成了他交给我的任务，已然认同我成为他的棋子了。陈公子，这是不对，直接说这是献给高人的宝藏，岂不是戳破了他正在伪装凡人的事？这是送给你的礼物。小五，你也太客气了，每次来都给我带礼物。对。这是之前你送我手帕的回礼。先前我送了两条手帕出去，却只有小五想着回礼。难不成他喜欢我？嗯、哥哥，快打开看看是什么东西吧。啊，哦，好的。这这里竟然有塑料。塑料？皇上说这是玉蚕翅膀制作成的禅意云彩啊？难道这是他的别称？哎，这东西。你能不能多给我一些？拿来做大棚再合适不过了。就从神武大陆没有的反击大棚开始，我要在这个世界创建一个农业帝国。好、哦，对了，何叶、老钱，有件事儿可能需要你们帮忙，您请说。<笑>果然火云道人宝藏之内有高人想要的东西啊！<笑>高人果然是算无一策，一步步的计划滴水不漏啊！你们能帮我招一些人吗？一个月，先招个两百人吧。钱不是事儿，人要靠谱啊！高人终于要开始他耕耘天下的计划了。这个组建排头军的任务，我们一定要好好完成。没问题，交给我们吧。那就有劳了。陈公子，如果您不嫌弃的话，就让我在这里割割草、放放牲口，可以吗？我这里虽然包吃住，但开不出多少工钱。雪姨，你确定要来吗？陈公子不嫌弃我笨手笨脚就好。我我会浇花。也送我一个吧。那行，你们收拾了行李啊，过来报道就行。既然工作有计划了，那么嘛，我的爱情也要开始了。小五，你能跟我来一下吗？啊、哎、啊啊！好。小五，这个送给你。啊，好，好的。还是以物试爱最为稳妥。如果这次小五再回礼，那他应该也是喜欢我的。高人终于要自我保护了吗？没有道文，也没有自成世界。之前高人赠予的宝物都十分特别，为什么偏偏给我一枚普通玉佩？<笑>喜欢吗？喜喜欢。这玉佩好特别，是有什么特殊含义吗？难不成高人是想提点我，凡事保持平常心，不可急功近利？啊，这是我亲手雕刻的玉佩，承载了我对武道的渴望，也是我现在能拿得出手的最宝贵的礼物了。对武道的渴望，高人这是在提点我要勤于修炼。看来以我的修为，虽然成为了高人的棋子，但还不配得到高人的法宝。小五这是害羞了，看来我追求的手段还是不能太激进啊。高人的教诲。我必定时时铭记，陈公子的意思我明白了。这玉佩我会贴身佩戴的。嗯，贴
有什么？你大胆，敢来抢我的仙草！这里可是我的地盘。哼，我可是高人身下之宠，你能做的我都能做，而主人的坐骑你做不了，所以。亲疏关系不用我多说了吧？小白、小七，我奉承着；古藤、老树，我阿谀着。但你，哼！哎，老哥，刚才是我油盐不食杨浦，你这些草是我孝敬您的。嗯，算你有眼色。<笑>我要努力搞好关系，早日成为高人的天下名宠。嗯，你这草怎么有股腥臭味儿？啊，不会啊，是犬哥和乌哥刚刚割来。本皇居然吃了别人的二手草，呃、我不干净了。为高人组建排头军的事，赤灵国这边由我负责，巨鳌国就交给老秦了。至于阴雪和三公主，你们就随高人安排，留在院子里做些杂活吧。是，晚辈告辞。小五啊，你可知今日你犯了一个大错？啊，什么？你自以为完成了高人交代的任务，表现出沾沾自喜，此为大错一。身为高人的棋子，你竟对他抱有爱慕之情，此为大错二。小五啊，你要知道，你是不配喜欢高人的。连父亲都看出来了。高人怎会不知？所以才没有自我保护，只送我一块普通的玉佩。高人是想借此敲打我，不要痴心妄想。什么人？你怎么还没走？<笑>高人叫我滚远点所以我就跪在山脚下，静思己过。<笑>不错，你还算上道。高人不杀你，便是预料到你会真心反省，还有利用的价值。我就知道你徒如此冒犯高人，却不将我们杀之而后快，固然是起了收服之意。若尔有什么用得上的地方，前辈啊，只管吩咐。嘿嘿嘿。这是我女儿叶青武，高人命她去寻找更多的禅意云彩，那既是你们玄云宗的宝物，就由你来辅佐她吧。是是是，我定当竭尽全力辅佐叶小姐。如此甚好。一下子招那么多人啊，需要一大笔开支。幸好我的书画也能卖个好价钱。书法共分为三种境界：第一，基本功，包括姿势、握笔、临帖等。只要日益苦练，人人都能写出一手好字。高人豪情壮志，令我热血沸腾。我也想俯瞰江山，亲手射杀仇敌。第二，悟性，只有悟透了书法的真谛。形成自己独具特色的风格，才能在书法上小有成就。一支毛笔竟能勾动文曲星，不愁，高人是文曲星下凡。第三，天人合一，想要达到人笔合一，天时地利人和，缺一不可。就算是封神的顶级宗师，一辈子也只有一两次机会能达到这个境界。哼，可惜啊，写的还是不够好。哥哥，你写的这么好还不满意？哎，我的记忆虽然精妙，但写这幅字却是为了赚钱，终究在心态上落了下乘。等有了更多的钱，不仅可以建起大棚，还能带小五去约会，一起游山玩水。<笑>已经过去三天了，小五还没来回礼，难道是我自作多情了？<笑>我去，这也太能拉了吧！一百亩啊，全都欣赏肥了。<笑>我，我，我还能拉？收马！<笑>难道之前的炫耀劲还没过？没道理啊！奇怪，竟然查不出病因。看样子这病已经严重到我看不出的地步了。趁现在宰了，肉还能吃。<笑>可悲可叹啊！没想到我堂堂龙族三太子，神兽小青龙，居然会落得如此下场。这段时间你呕心沥血为高人做事，我们都看在眼里、啊
，想要活下来，我倒是有个办法可以试试。请姑奶奶指点。你虽然耕了一百亩地，又用龙飞教了一遍，但还差最关键的一步，那就是翻地。只有把龙飞翻到土壤之下，才能发挥它最大的功效。小七，你怎么过来了？哎、哥哥，收马又耕地啦，好好玩。算了，死马当做活马医。小七这么喜欢瘦马，要是杀了，他会伤心吧？哥哥，这是什么？我给瘦马配的神经病药，试试看吧。来，腰、嗯嗯、不松，腿不痛了，连反骨都更有劲了。这瘦马，那算了，由他去吧。小七，明天哥哥带你下山。字画。嗯，我堂堂圣将宫第一天才，隐藏实力，游历四方，以求精进突破，可这都一年多了。剑大剑大，我到底何时才能领悟你的真谛啊？如此恐怖的气息，究竟是何缘由？哇，不愧是陈公子的画作，堪称上品。哇，真好看。哎，老王。你能不能把画卖给我？哎，我出双倍，卖给我吧！一群凡人，竟敢亵渎如此至宝！画中藏世界，嗯、剑意，天然剑道的更高境界，就是剑意。老板，这幅书画多少钱？卖给我！哎哎，你谁呀、啊？轮得到你吗？是啊是啊，我先来的、啊。抱歉，刚才你们说这话。是陈公子所作，可否问一下他现在何处？喏、no, ，刚刚往那边走的。做出此画之人，定是超越画王级别的存在，是神武大陆屈指可数的画王。哦、陈公子好，你好。果然，堂堂画王，怎会将自己的作品卖给凡人？陈公子定是在伪装自己，游历天下。陈公子，请留步。你叫我，在下燕小峰，方才在福原客栈。见到陈公子所创剑客图，惊为天人，特意追上，想向陈公子求一份画作。唐突之处，还请见谅。看他不仅是一位剑客狂热者，还是个爱画之人。罢了，就成全他吧。可以啊，十金币一幅。我的字画呢，只卖有缘人。咱们呢，能在闹市相遇，也算缘分，就卖给你吧。多谢陈公子。你个呆子，能悟出高人的深意吗？深意。凤凰涅槃，凤凰是凤鸣国图腾，涅槃失败变成鸡。懂了，高人的意思是，凤鸣国有难，让我去相助凤鸣国。母后，凤凰这是怎么了？你父皇被凤鸣国算计了。凤鸣国，这不是叶宗主要去的地方吗？父皇母后，你们不必担心，凤鸣国。马上就要破灭了，芝儿，你何出此言？父皇有所不知，儿臣在羽化岛结识了一位高人，高人已派云剑宗宗主叶惊鸿前去灭杀凤鸣国。算了，我已决定传位给你五帝，从今以后你需全力辅佐他，不可再有争夺皇位的心思。芝儿，还是听你父皇的话吧。叶惊鸿投靠了高人，如今已是龙武前期修为。高人还赐予他了一件灵兵级别的法宝，凤鸣国自然手到擒来。另外告诉您一个好消息，我也是高人婢女，今后将留在高人身边为他浇花。陛下，什么高人？胡言乱语！你堂堂公主岂能做别人的浇花婢女？罢了，多说无益。父皇母后，你们看，你，你居然连续突破了三重。不仅是我。就连雪姨也已突破至天武中心。传闻那位高人来自亘古传说的禁忌之地，地球。地球，神武大陆竟有如此高手。陛下，您怎么看？那位高人应该是武宗强者，但也没到让侄儿给他做奴仆的程度。不如我们一起登门拜访，先敲打他一番，再请他出山做护国国师。好。陈公子，你可算回来了！上次你让我抓的人贩子，我抓到了。真的？怎么抓到的
，我今天出门遇到两个人，非说我是什么猴，有高贵血统，哄骗我跟他们走，这种把戏哪能骗到我呀？我想起陈公子交代的事儿，就把他俩抓来了。陈公子，明察呀，我们真不是人贩子，是侯大壮，他误会了呀。小青，你过去看看，他们是不是管你的人贩子？嗯，他们身上的伤是谁打的？哈，是他。小白，你怎么知道他们是坏人啊？嘿嘿，主人夸我了。嘿嘿嘿，这是通灵玉兔。哥哥，不是他们抓的我，我不认识他们。我操嘞，真抓错人了。那陈公子，你要找的人贩子，是不是和这位小妹妹有关？呃，是啊，小七是被人贩子拐来信息镇的。哎，陈公子。我知道那些人贩子是什么人，我可以把他们带来。你，我误会了你，还害你受伤，你居然愿意帮我！来来来，进屋，我先给二位包扎伤口。陈公子，别送了，等我们抓到那些人贩子，再来找您。那就麻烦二位了。七叔，你真认识人贩子？嗯，那小女孩是通灵玉兔，陈公子所说的拐卖。恐怕和多年前玉兔一族的秘辛有关。等回去后问问族长就知道了。等回去后问问族长就知道了。可咱们的任务是把侯大壮找回去啊！陈公子虽然厉害，咱们也不必上赶着讨好吧？你懂什么？侯大壮本事没有武魂，被逐出家族的，这样一个废物却觉醒了最纯净的斗战圣侯血脉。放眼整个家族，谁人可比？哦哦哦哦。这一路我多次试探，侯大壮都说是陈公子帮了他，那这血脉定是陈公子帮他觉醒的。你想，若我们都能得到陈公子的重用，那觉醒纯净血脉<笑>指日可待呀！<笑>哦哦，小七，我来洗吧。小七帮哥哥洗衣服，哥哥就可以好好休息了。小七真懂事，要是有洗衣机就好了。洗衣机啊！刚这是在给我安排任务，让我去找洗衣机这种东西吗？小白，我给你做个狗窝怎么样？为什么主人只给他做窝，嗯，不给我做？是啊，小白不是咬错人失宠了吗？哼哼，当然是因为我找准了定位啊！以前我可以装可爱，但现在这个属性和小七撞了。所以今天我咬了那两只猴子，我的地位从此变成了看门狗，自然再次受宠啦。主人心思深不可测，我也得好好想想，除了耕地和施肥，自己还能做什么？小龙说的对，主人不出门的时候，我也得有作用才行。嗯，我们也要。哎呀，这口味实在是太舒服了。无需修炼，灵力都会不断涌入。以后我睡觉都能突破了。<笑>看来小白挺喜欢这狗窝的。嗯，陈公子，我和雪姨来报道了。小心失血！小白，熟人你都咬，要造反的。你没事吧？没，没事的。我父亲不放心我，所以一起来看看。呃不好意思啊，先进屋说话吧。主人没有责怪我，果然看门狗才是主人对我的期望。我要做大做强，再创辉煌。哈哈，这，这是狗窝，朕恨不得自己睡进去。陛下冷静啊！雪姨，小芝，我直接开门见山吧。以后你们两个呀，就负责照顾牲畜，一个月三千五铜币，包吃住，如何呀？没问题。啊，这茶太神了。我的伤势竟好全了，我的修为也在突破。这是割草用的镰刀，你们拿着。啊，陈公子，我家离无名山有点远，我先送我父母回去，晚点再来上工。没事儿，你先忙。哼，芝儿，你干嘛着急送我们离开？好歹让我们吃顿饭呀、啊。你还说，都怪你们，高人都生我气了。高人赐你法宝，这怎么能是生气了呢？之前高人答应让我浇花。今天却让我照顾牲畜，雪姨的镰刀就是灵兵，我的却只是血气，这不是生气是什么？就算高人生气了，你也怪不到我们头上。
，我和你母后一直都对高人很尊重啊。你们只是表面尊重了，可内心并没有真的敬服。高人怎么会知道我们怎么想？难不成他会读心术？那当然，高人一言一行都有深意。你们这样真是太让我失望了。侄儿，你先别难过。高人既然留下你，就说明没有真正的生气，只是借此敲打我们。母后。你是不是悟到了什么？高人院子里那几只动物根本不需要两个人照顾。高人的意思是，让我和你父皇为他找来更多的神兽，将功赎罪。看来要去无尽海域走一遭了。阿门阿欠一棵葡萄树，阿嫩阿嫩玉帝刚发芽。葡萄，主人的意思是要我做一颗葡萄糖。都过去二十一天了，小五还没来回来，这是拒绝我了吗？嗯，别去！什么情况？陈公子，我帮你招的人来了，大家都很乐意为你做事啊，您尽管吩咐。老秦，你真靠谱啊！来来来来，往里走啊，我给大家安排活。<笑>小军、雪姨，你们来一下，以后喂牲畜的活就交给别人。你们去院子里帮我扫扫地、浇浇花吧。嗯，既然人手足够，这种粗活就没必要交给女孩子做了。扫帚，看来高人对我的期望是横扫八方。那高人对我的期望，就是浇灌山河了。浇灌山河，孕育万物，只有母仪天下的主母才有资格担此重任。高人这是对你表白啊！雪姨，你别胡说。拜见大人。这事我们自己悟道也就罢了，在高人没有表明心意之前，不要声张出去，懂了吗？小智，唯有你能与我并肩天下。没错，我的宿命是要陪着高人君临天下。小智，跟我来一下。哦，来来啦！东南管理的，这进度也太快了吧！陈公子，有什么事你就直说吧。哦，好。同是女孩子，她应该能明白小五的想法吧？如果有人喜欢你，送礼物表达心意，你会怎么回应啊？这么直白，老人果然喜欢我，我愿意。啊？什么？我我的意思是，如果不喜欢那个人，我就不会收他的礼物；但如果我也喜欢那个人，我会回礼给他。小芝确实更明白女孩子的心思，果然问他是对的。在高人没有说出我爱你之前，我得坚持一点。呃，那如果接受了礼物却一直没回礼，是什么原因呢？或许是有其他事耽搁了，又或许送礼的人比较特殊，不好当面拒绝，只能冷处理。这小五到底是哪种情况呢？等等，有人送我洒水壶，像是在礼物之爱，所以他这是想提醒我，如果喜欢就赶紧回礼呀、啊。这是。传说中的五星巨灵大阵？废话，你以为高人随手指的建筑地点真的是随便选的吗？高人的手段，往后你们有的是机会见到。老秦，哎，你招来的人手脚真麻利，才三天就把宿舍食堂都修好了。<笑>为陈公子做事，他们哪敢不尽心呢？说笑了，哎，这里如果能建个篮球场就完美了，大家闲着能打打球，还可以办些比赛什么的。陈公子，什么是篮球场啊？篮球场就就是打篮球的地方，不过修了也没用，咱们连篮球都没有。篮球是什么东西、啊？篮球呢，就是这么大啊，皮质物体，可以打气，有弹性，可以扑打扑打。说描述，我似乎在哪里见过。陈公子，我想向你请个假，回家几天。行，走的时候把大山骑走吧，他脚程快，省得辛苦。哎，老秦。我给你们安排一下工作，我必须找到篮球，作为给高人示爱的回礼。主母大人，您可得教教我们，我们也想像小白一样，重获那主人的喜爱。都起来吧，我照顾过你们几天，也算有了感情。大山，高人派你在我外出。小的定会尽心竭力辅佐主母大人。高人命我前去寻找宝物，听描述应当是传说中的水灵珠。小龙。你是上古神兽，应该知道他在哪儿吧？水灵珠，水灵珠是玄武一族至宝，我们龙族几千年来一直在寻找，现在已经确定水灵珠就在赤灵国境内。我就是在寻找水灵珠的路上遇到了高人。既如此，那
你把水灵珠的具体情况与我说说。我们龙族有水灵珠的画像，我幻化出来给珠穆大人看。居然是他！小龙，你立了大功，事成之后我绝不会亏待你的。谢主母。这天下终将归于高人，此乃大势所趋。方明国还不臣服，更待何时？我狗屁高人，我从未听说过。高人来自亘古禁忌之地地球，你孤陋寡闻，自然没听过。这黑武是什么东西？怎么这么重的妖气？拿着区区零丁点的来造次，你口中的高人也不过尔尔。对高人不敬，找死！不劝你早日归顺诛仙殿。还可苟且偷生。虽然不知道诛仙殿是个什么东西，但你的出现早就在高人的算计之中。既然我打不过你，那高人必定安排了能打得过你的人前来救我。不知所谓，那你就去死吧！残将出土，江湖固然，相逢何必曾相识？是。哼，哇，这逼格，真绝呀、啊！我是陈公子的妻子，奉命前来挖穿凤鸣国。你这个时候出现，想必也是得陈公子安排吧？陈公子，哈哈哈哈哈！什么狗屁高人，人家根本就不认识你。你说的，是清溪镇的陈公子？没错，看来高人的深意又被我猜中了。原来如此，看来那幅画并非告诉我凤鸣国有难，而是让我来助此人。帮凤鸣国涅槃重生！你你敢杀我，我们朱仙殿不会放过你的！啊、我等愿归顺高,高人。你们还算有眼力！我乃陈公子耕耘天下的排头兵，叶惊鸿。<笑>叶前辈好，在下燕小风，受高人指点，前来这里助你一臂之力。方才那人自称来自朱仙殿，但我看他手段。倒有些像传说中的魔教，这天下恐怕要不太平了。有高人坐镇，区区魔教，何足挂齿？老爷，你可算回来了。这些就是你招来的人？呃，是啊。老爷，高人对你和小五办事的效率很不满意呀、啊。果真，这几天高人一直在问我小五什么时候回来。看来高人对他迟迟没有完成任务不满了，小五，你可要争气呀、啊，不然为父可保不住你。啊、难道我凌霄夜真的要困死在这里？等等，那是苏府相师意还徒送我的木剑。我就说，无缘无故怎么会有小孩将木剑送于我？这一切都是高人的安排。好多彩云彩。若能全部带走，定能向高人复命。多亏了这禅意云彩，咱们一路走来才没有被玉蚕攻击。人类竟敢擅闯我玉蚕族种地，找死！此处竟有血脉突变的七彩玉蚕。叶小姐，我们先撤。被粘住了，现在怎么办？还好咱们有禅意云彩护体，现在也只能静观其变。风老。以为凭我族一物就能抵挡住我的攻击？天真！啊、接下来就轮到你了。没能完成高人的任务，他一定对我很失望吧？皇上因为高人而死，接下来便轮到我了。记住，休得伤人！啊！一柄木剑竟能斩断我的七彩云丝！等等，那是寒铁神木。叶小姐别怕。我是高人派来助你完成任务的凌霄夜，只要有高人赐予的这把神兵，玉蚕一族伤不了我。高人他没有抛弃我，我又怎肯妄自菲薄？是我有眼无珠得罪高人，但请放过我的族人。放心，我们只要禅意云彩，不会伤你族人。没想到区区木剑，居然是七彩玉蚕的克星。我的剑，那剑是高人赐予我的宝物，你敢抢夺，高人饶不了你。我们乃高人棋子，前来此处寻找禅意云彩。你若坏我们好事。
高人正怒的后果，你承担不起。你们左一个高人，右一个高人，倒是跟我说说，他是何许人也？高人乃是来自地球的绝世强者。地球？老夫倒是想看看。我要杀你们！那位高人会不会现身相救？小心！高人，小我恐怕要辜负了你的期望了。这个玉佩，我的内伤券全好了。啊！这里是玉佩里的世界吗？陈公子，小五。你可愿成无之志？小五愿意。既如此，你过来。陈公子，你总是对小五这样好，这样小五怎么忘记对你的亲密了？恶、啊、恶、啊、等恐怖的威压、啊，我竟然。穿不过去，这这是九天玄女下凡了吗？不完了，全完了！本座要你以命谢罪。小人贤玉才一族，愿归顺圣人。既如此，把禅音云彩都收集来，交与本座。是。原以为高人送我普通玉佩，是厌弃我的意思。原以为高人送我普通玉佩。是厌弃我的意思，却没想到，先前是我境界低微，看不出玉佩的恐怖之处。这人，禅意云彩全部收纳妥当。好，我们走。啊，等等等，可否带我一同拜见高人，为他效力？那边跟来吧。啊，切！啊，谁在想我？嗯，十年了呀，这藤总算开花了。没想到还是条葡萄藤，这么大一颗，到时候结了果，自己人吃不完，还可以采去卖。<笑>果然，主人对我的期望就是要我当一颗葡萄藤。忽如一夜春风来，千树万树梨花开，真是绝妙美景啊！陈公子，地都耕好了，就是你说的那个大棚，大家都不知道怎么修啊。大棚的事儿不急，哎，你叫几个人来。咱们先给葡萄藤搭上架子，缠在树上影响挂果。哦哦，哦<笑>，我明白了，开梨花，结梨果，这就是高人对我的期望。<笑>哇，今天运气真是不错啊，这老树也开花了。不过这树长得像柳树，怎么开的是梨花啊？那<笑>不好，难道我把高人的深夜领会错误了？小姑奶奶，快救救我呀！贤弟，我是你的晚辈，你这么称呼真是折煞我了。以前是我不懂事，以后可不能这样。哥哥，啊，这老树可不是一般的梨树，它是黄金梨。是吗？结出来的果子跟黄金似的，可好吃了。啊啊啊！原来如此啊。教会徒弟饿死师傅，让你心软，让你教他怎么讨好高人。哟<笑>，打脸呢？要不要我帮你？老叶招来的人真不错，都是吃苦耐劳的。哎，燕公子肯为一幅画豪掷十金，怎么会想来我这做工人？我我最近生活遇到了点困难，恰好叶叔在找工人，我就跟着来了。这燕小峰也是个爱画如痴的，不如就成全他。嗯，这样吧，既然燕公子爱画，以后就帮我整理画作吧。哎、啊，好的，画我得留着卖钱，免费给他看看倒还行。啊，这些画呢都打开晾晒，然后分批放置。嗯，燕公子、哎哎，真是一个字画痴啊！十年磨一剑，双刃未尝试。今日把事君，谁又不平视？整整十年，不练剑，却只磨剑吗？这是神剑合一的境界。陈公子，我突然想起还有一件事未完成，待我完成之后再来可好？哦，没事儿，你去忙你的。陈公子这是在借字画提点我，想成为顶级剑客。
就不能图安逸留在无名山修炼，而是要仗剑天涯，搓磨自身。哼，果然吃人留不住啊！赵灵芝，你联合赵松谋害先帝，赵松已被我押入天牢，择日问斩，你也快快束手就擒！你一个身份低下的皇子，竟敢趁父皇母后外出时谋反，谁给你的胆量？三公主，别来无恙！我就说。凭赵泰那个草包，怎么可能登上皇位？原来是李将军在背后支持。放肆！你应该称摄政王。难怪，这么多年来你都不参与党政，却偏偏要扶持这个废物。其实真正想当皇帝的人，是你。既然人已到齐，也该到清算的时候了。就凭你？哼！哼！怎么可能？你居然是武宗强者！里面发生什么了？好可怕呀！我这是个打工人呢。恭请三公主登基称帝，恭迎女帝帝。父皇离宫前已经决定传位于五皇子赵松，你们立刻将他释放，择日登基。往后赤灵国，全都归顺于无名山高人门下。竟然是五皇子登基，无名山是哪里啊？哎，什么高人？怎么从未听过？臣等,等遵旨。区区赤,赤灵国女帝有什么好的？要做，便做与高人君临天下的女人。原来这水灵珠一直被赤灵国供奉在祭坛之中。我见过几次，只是从没想到，这居然是传说中的水灵珠。与高人描述的篮球相差无几，一定是他。把这水灵珠当做回礼，高人定会满意。到时候高人昭告天下，您主母的身份也就不用藏着掖着了。你说的对，我们快回去吧。小五，你究竟何时才会回来？天啊，那是仙女吗？哇，是九天玄女，一定是。陈公子，小五来迟了。小，小五啊，小五没带雨。陈公子，这是我找来的塑料，你看看够不够？小五太善良了，他不忍心当面拒绝我，就用这种方式告诉我。够了，你们一路赶来肯定辛苦，先进屋吧。啊，我带来了茶叶云彩，陈公子怎么情绪并不高呀？叶小姐喝茶。以往陈公子都是亲自泡茶给我，为何竟然让雪姨来？是我做错什么，让她不高兴了吗？小五，不好意思啊，让你久等了。既然小五不喜欢我，还是算清楚比较好。那、啊、这是买塑料的酬劳，我也不太清楚市场价，要是少了你跟我说。不，不用了。明明是陈公子交代的任务，为何还要给我钱？难不成是他厌弃我？想与我划清界限，一码归一码，你拿着。真不该贸然试探，搞得小五这么尴尬。我还要去做饭，先走了。陈公子，陈公子，你就如此不想见我吗？罢了，不强求了。我明白高人的意思，他赐你玉佩这么大的机缘，只是咱们修为低微，没能看出来，耽误了完成任务的时机。他一时气恼。也在情理之中。父亲的意思是，我还能回到陈公子身边。当然，你先跟秦英回去，一同参破手绢的奥义。等你悟了，自然能回来。好，好小五，我真羡慕你。我迟迟无法参透手绢的深意，估计早就被高人当做了弃子。我们两姐妹的命怎么那么苦啊？糟了，我好像把七彩玉材落在无名山上了。小五今天穿得如此华丽，定是得到宗门器重了吧？而我却……小五的未来不可限量，我也不能就此消沉。就算无法修炼，我也要做凡人的人上人，努力赚钱，做世界首富。找到了！我三哥乃神兽青龙，何等高贵，岂能被你们这些低贱的畜生骑在头上？小天神器，太阳金乌，太古魔椅，他们为何要化作凡物待在人间？连修路的都是高手，修为最低的都是和我一样的魂武巅峰。嘿，看
看来只能先隐藏起来打探消息。不论谁想欺负我三哥，我都要让他付出代价。嗯、那是天晴奎牛一子的少主。哎、母亲，母亲，啊、你你你好大的胆子，居然敢欺高人的坐骑！父亲娘亲别怕，是高人让我骑的。是啊，难道你已经得到了高人的器重？我们从无尽海域抓来了天青奎牛，这下咱们一家三口都能为高人效力了。高人对主母大人的感情，怎么能用区区器重来形容呢？这，难道高人对你？虽然高人还没表白，但大山说的，是真的。也就是说，只要你把篮球作为回礼交与高人，高人就会昭告天下，封你为主母。是的。哎呀，真是一家子活宝，别人随便一句话，他们都觉得有深意。哼，我倒要看看他们口中那位绝世强者到底长什么样。哼，陈公子，我回来了。呃、该死啊！这地方居然有传说中的五行巨灵大阵啊！哎，叔叔阿姨，你们来了。陈公子对小芝这么好，我们夫妻是专门来感谢您的。呃，这小牛犊就是谢礼。叔叔阿姨先进屋喝杯茶吧，小牛就放在院子里，一会儿我喊人来牵走。他们如此恭敬，想必这陈公子是个隐藏实力的绝世强者，只是我境界太低，看不穿他的修为。我要去找长老们帮忙救出三哥。两位这次来，是不是有什么需要我帮忙的地方？这。看样子，他们一家人闹了点矛盾，难怪赵灵芝穿的这么华丽，还要过来打工。呃，我们二人也想来为陈公子做事，没问题啊，你们休息一下，到时候去后院找叶惊鸿，给你们安排工作。呃，不了不了，我们还是现在就过去吧。多谢陈公子，能跟着公子做事，真是我们的荣幸。多么质朴的夫妻俩呀，我得帮帮他们。缓和亲子关系，陈公子，啊，这个送给你。篮球，神武大陆居然有篮球？呃，那啥，小智，院子里的花草树木不需要每天浇水。从今天起呢，你去跟着老叶，他安排你什么，你就做什么吧。高人要剥夺我娇惯山河的主母身份，让我做叶惊鸿的小跟班。我也是。往后你和雪姨啊，也别住在院子里了。不方便，你搬去和你父母同住吧。一家人哪有隔夜仇啊？住在一起，有什么矛盾很快就化解了。嘿，我太有才了。高人不是有意立小芝做主母吗？怎么说变就变呢？咱们只是高人的棋子，若是表现出喜欢，就是对他的亵渎。难怪高人要把小芝贬出四合院了。可高人要我交关山河。这不是只有主母才有资格做的事吗？你只是高人重塑江山的排头兵，你把高人的深意领悟错了呀！既然如此，为什么高人还要向我咨询以物示爱的事？高人要切身体会凡人的一切，其中就包括结婚生子，所以才会向你咨询，并不是喜欢你。没错，哪有人用水壶做定情信物的？所以。这一切都是我自作多情了吗？小郭奶奶，我有件事想向你请教。叶叔叔，你还是叫我小七吧。从今以后，我和叶叔叔一样，是高人的事业粉。行，小七，你说高人是不是想像凡人一样谈婚论嫁、结婚生子了？高人若真有这个意思，一定会暗示的。咱们静待机缘就好。也不知道高人喜欢什么样的女孩子。是人类还是妖灵？小五对高人的心思，哎，不知道他还有没有机会。先锄开地，然后撒入种子，最后填土浇水。那、啊、像这样播种呢，发芽率会更高。哦<笑>哎呀，不愧是陈公子，有劳陈公子指点。感觉到灵力涌出来了，快浇水。哇，老爷招来这些人真是勤快啊。我得到农耕之神称号时，系统奖励的几根种子，居然转眼间就播完了。哎，哎，啊，老爷都是院子里大管家了，还凡事亲力亲为的。他们一家子都是好人，可惜我与小五终究是有缘无分。哎
，等有时间给他打一把新出头。这山上良田有限，要想成为首富，恐怕还得发展一些副业。嗯，小七，在玩什么呢？哥哥，这里有个好漂亮的小虫子，居然是蚕。小七，你知道他是从什么地方来的吗？不知道，我发现他的时候，他就在这里了。也不知道他能不能吐丝啊？<笑>高人身上没有一丁点武者的气息，可这双手的威压竟让我动弹不得。哥哥，快看，他吐丝了！哇，这蚕丝的质量真不错，若是制成衣服，一定很畅销。我的七彩云丝是世上最坚韧的宝物之一，高人竟然只用两根手指便轻松拉开。老秦，陈公子，怎么了？哎，老秦，这种蚕你见过吗？我想大规模养殖。这，啊、哈哈，陈公子，这是七彩玉蚕，是玉蚕的变种，比较难得。不过普通的玉蚕有很多，虽然兔的丝线没有七彩玉蚕的好，但也珍贵。这样啊。那麻烦你帮我买些玉蚕回来吧，那跟我来，我先把钱拿给你啊。好的，蚕宝宝呀，快快长大吧！美味，太美味了，每一片桑叶都堪比灵药，难怪圣人毫不犹豫处死了青衣老者，却留我一族性命，原来都是高人的安排。小金、小五，高人发新任务了，命我去找更多的玉蚕。陈公子要寻玉蚕一族，是否有什么深意？高人要找玉蚕，是看中了他们的蚕丝。蚕丝用来纺织，而纺织需要女人。<笑>我就说高人怎么会安排这么简单的任务？原来他真正的目的是要我寻找女性棋子。哦，同样都是棋子，为何你就如此优秀？昆明森林百里开外有一只女工，门下之人皆是女子，且人人都以纺织入道。高人所指的。应当就是那里。高人先前向赵灵芝打听结婚生子的事，现在又派老秦去招揽女性妻子。既如此，我何不帮小五争取一把？那我现在就去收服织女工。慢着，老秦，把小五和小爷爷带上，给他们一些立功的机会。谢谢爹。果然如情报所说，东海群岛大半高手都汇聚于此。不过，这山也没什么特别的。为何他们要聚集在这里？黑鬼在赤灵国被杀，显然是有高手先我们一步占领了东海群岛，说不定那位高手就在这山上。那正好，今日便把他们一网打尽。哇，这位导师，烤肉！小七别急啊，不烤熟是会拉肚子的。那边天上是什么？此事，无数高手结伴而行，气息所凝聚出的阴云。如此重的杀伐之气，恐怕是诛仙殿的人。你们随我迎战，绝不能让那些魔族中人打扰高人吃烧烤。是。是。为高人而战，杀鬼魔家。大胆贼人，打扰高人吃烧烤，罪无可恕，还不速速退去！高人。那就把你们背后的高人交出来，一起受死吧！叶大哥，竟然是武尊，我们之中最强的也不过是武宗，要如何对抗武尊强者？若真有高人，最好现在就喊他出来，否则就等着给你们收尸吧！叶、啊、大哥，救我！啊！高人不会眼睁睁看着我们被杀吧？高人赐我们天大的机缘。我们却连入侵的敌人都解决不了，还有什么资格请求高人出手？是啊，凭我们的实力，高人凭什么出手呢？高人为何不出手救他？高人眼中众生皆蝼蚁，你会在意蝼蚁的死活吗？小金，马上就可以吃了啊！我，金鼻子，啊啊！哎，救命啊！救命啊！是高人出手了，啊、怎么可能、啊？高人，你到底达到了何等恐怖的境界？大哥二哥，你们现在相信我说的了吧？一个喷嚏喷死一百多人，就算是父皇也做不到吧？我们快走，要是被那个高人误会，我们和那些魔族是一伙的就完了。
，今日是高人第一次动手杀人，没想到不动则已，一动乾坤失色呀！哎，青帝，现在你能看出高人的境界了吗？高人虽然动了手，但我还是看不透啊。由此可见，高人今日发挥出的实力，恐怕还不到他的亿万分之一。嗯这大腿，我保定了。灵魂玉牌同时碎裂，难道有人只出了一招便杀了他们？东海群岛是神武大陆最孱弱的地方，怎么会有如此高手呢？东海群岛虽然孱弱，却是预言中天地大变的关键之处。我们再次建立诛仙殿，也正是为了提前掌控东海群岛。没想到还是被人捷足先登，是我大意了。朱雀白虎两位长老，你们亲自挂帅，势必要把东海群岛夺回我们手中。是，大壮啊，这是咱们孙家族长孙悟饭。陈公子不是让你去找人贩子吗？不急，我们先谈谈你的身世吧。还想骗我？哦哦我已为你融合血脉，有了武魂，你现在明白一切了吧？没，没有武魂，废了呀！河里有个孩子，我还真是斗战圣侯一族的人，所以小七是通灵玉兔，那陈公子说的人贩子，此事与通灵玉兔一族的秘辛有关。通灵玉兔乃上古神兽七彩玉兔的后裔，分为公脉和母脉。公脉只生公兔，母脉只生母兔。公脉一族的族长公灵元，在三千年前提出了复活元祖的计划，而这个计划需要献祭母脉嫡系来进行。到了小七的母亲母童丹这一代。他不甘心被献祭，放出狂言：“无需复活元祖，我将超越元祖。”此举惹怒了宫灵元，母脉被灭，母童丹带着小七逃亡，途中被杀。那还等什么？小七现在是陈公子的妹妹，必须为小七报仇。通灵玉兔是东域最强的妖兽家族之一，不可轻敌。还是先问问陈公子，是想灭了宫脉一族？还是单单对付宫灵元一人。好，我们现在就去。陈公子，那伙人贩子我们已经查到，只是他们势力很大，遍布各地。如果能知道具体特征，我们也好重点抓捕。小七别哭，你还记得那些人长什么样吗？我记得，那是一个很凶很丑的老头，名字叫宫灵元。我妈妈。就是被他杀害的。小七只告诉我，他母亲去世了，没想到将是被人贩子杀害的。老孙，那个叫宫灵元的人，你们找得到吗？陈公子放心，人已经找到了。等下我与你们同去，亲手宰了那个畜生。我无法修炼，不能带着你仗剑天下，但今日我可以带着你，惩恶扬善。啊啊是陈公子、啊，那是什么？好可怕！我快跑啊！那那到底是？天地变局已然开始了。这是我端到的最满意的一把剑，本以为他这辈子只能当装饰品了，没想到如今终于派上用场。啊，你，你们是怎么了？啊、没事没事，年纪大了，陈公子。对付小小的人贩子，何须您亲自出马？交给我们就行。小七也不想哥哥为我冒险。小七，我不是武者，大家这是怕我去帮了倒忙。罢了，大壮，你把这把剑带去，以此剑见人制服，以泄我心头之恨。哦哦，哥哥，虽然是小七杀母仇人，小七想亲自去报仇。陈公子放心，我们一定会照顾好小七的。那好吧。你们早去早回，务必保护好小七。小七，注意安全啊！哥哥再见。宋阿姨，上次你们拉来的小牛是公是母啊？啊，这小天青魁牛是公是母，高人怎会不知？但他特意问我，莫不是有深意
要是母牛的话，就可以每天给小七加一碗牛奶了。啊！高人提到我了！啊！可我是头公牛，要怎么完成高人的任务呢？喂，七龙，你听到了吗？我翻仙的时候到了。听到了，高人要母牛，不要公牛。你还想翻身？这辈子都不可能！既然是高人的任务，那我就成为母牛，得劲儿，老鼻子得劲儿哟！发生什么事了？这瘦马，休想在这做什么！宋阿姨，你叫人另外盖一个牛圈，以后你就专门负责照料小奶牛吧。没问题。这小天青奎牛居然从公牛变成了母牛，这可是可以阴阳易乱。雌雄同体的心法。姐，我有眼不识泰山，你是真牛啊！这七彩玉蚕每天都在吐丝，产量惊人啊！何燕，你组织下人手，养蚕基地和纺织厂可以开始建设了，还有酒厂和马场也差不多可以动工了。没问题，陈公子，高人交给老秦的隐藏任务，果然是招募会纺织的女性棋子。嗯，我悟对了。等等，主人提到马场，难道是要将我龙族尽收麾下的意思吗？高人终于给我安排任务了！哈哈哈！诸位大驾光临，不知有何指教？在下云剑宗叶青武，有事拜见贵宫公主。此人修为，我竟完全看不透。诸位请随我来。傲世独立，飘逸如仙，深不可测，连师尊都看不出他的修为。如此强者，只怕是来者不善。不知叶小姐光临织女宫有何指教？听说织女宫以纺织入道，善织造之术。我们此次前来是替一位隐士高人招募会纺织的工人，这与你们而言是天大的造化。荒唐！我们织女宫传承数千年，自有自己的道果。不需要什么天大的造化，婚姻不可无礼。公主，你看我如何？这叶小姐天资绝世，倾国倾城，修为更是让我难以琢磨。我这一切全靠高人所赐机缘，你们能被高人看中，将来修为绝不会低。所以你们的回答是：我等甘愿归顺高人门下，为高人效犬马之劳。出师未捷，战力损失过半，手下办事不力，请殿主责罚。不怪你，那剑气有如此强大的威压，十有八九是疾病。疾病？那我们接下来怎么办？不用恐慌，只要找到我们魔族至宝天魔琴，纵然是疾病，那也是不堪一击。你们离开后没多久，就有探子来报。在暴风沧海感应到了天魔琴的气息，龙族也在暴风沧海，会不会？咱们这次倾巢而出，即便是龙族，也无法阻挡我等霸业。大鹏，你的菜已经熟了第一批，陈公子，你快看看，这么快？不愧是高人赐予的仙种，大多都长成了九品灵药，任意一株拿出来，都是有市无价的奇珍呢。冯燕。这是不是不太对啊？嗯，系统奖励的种子比地球上的要好。按理说，小聪不应该这么戏呢。是哪里不对呢？陈公子，你告诉我，我也好叫他们改进。去我的自留地吧，我给你们详细讲讲。你们进来吧。啊，药王，每一株都是药王。撒种前呢，要把底肥给够；后续抽芽时，也要在旁边另起一垄，追加堆肥，水不可太多，见干再浇。哦，原来如此，原来是这样，好厉害啊！哎，对了，老爷，纺织厂是不是今天竣工啊？对，我陪陈公子去视察吧，看看还要添置些什么。我去，我这是进了女儿国吗？老秦，他们是？他们是我帮你招的织女。织女？没错，陈公子，你看。他们连纺织机都带来了，绝对不会让您失望的。我这纺织厂今天刚建好，你就替我招来了织女，实在是织我这老秦爷啊！<笑>陈公子过奖了，谢了老爷。老爷，你安排人把玉蚕送到养蚕基地，织女们呢就安置在纺织厂里，以后吃住都在这儿。是
，等你和老秦在啊，我真是乐得清闲，吃早饭去了。师傅，那些是药王？没错，我们的镇宫之宝也不过是七品灵药，他竟然随手拿出那么多药王。皇者之兵，老爷，你这把锄头是皇者之兵吧？没错，这是高人亲手为我打造的新兵器。这么说，高人是武皇强者？高人炼制出皇者之兵，你就以为他是武皇？我亲眼看着高人用一块凡铁炼制出了这把皇者之兵。这次收服织女宫，小五立了大功，但他却迟迟不敢上山。每次提起小五，高人的表情也总是很难看。哎，只能盼着小五自己争气，立个大功，重得高人赏识。这音符到底是什么意思？是指乐谱，还是指乐器？那人是谁？半夜在此魔界，好生奇怪。他是印象风，就是我之前跟你说的，帮助父亲收服了凤鸣国那个人。他的灵觉竟这样差，我们来了也没发觉。你没看他已经入定了吗？所以才会屏蔽无感。由此可见，这魔剑恐怕就是陈公子给他安排的试炼了。啊！是陈公子。这几日老叶似乎有意撮合我与小五，可他还不知道，小五已经委婉拒绝过我了。一曲肝肠断，天涯何处觅知音。小英，你怎么了？高人言出法碎，我明白了。我的名字是秦音，手帕上又绣着音符。高人是想让我去找一把琴啊。你们是？燕公子你好，我是叶青武，秦英她受伤了，可否借房间一用？哈，当然可以。原来你就是叶前辈的女儿。刚才你们俩说高人要秦英小姐去寻一把琴，不错，只是不知道高人要我们寻一把什么样的琴呢？高人公参造化，恐怕只有传说中的天魔琴，才能配得上他。天魔琴，天魔琴，天魔琴是魔族至宝。可惜在上古末年一战中失踪，最近魔族余孽大规模在暴风沧海现身，恐怕就是在寻找他。多亏陈公子指点我们与你相遇，否则我和小英都不知道天魔琴的存在呢。走吧，小英，路上我再替你疗伤。好，也算我一个。探子的消息果然无误，天魔琴就在此处。殿主，我们魔族振兴有望。慢着，天魔琴乃是帝兵级别，想让他认主，谈何容易？此次由我亲自出手，你们在旁列阵协助，势必降服天魔琴。嗯老秦，你怎么不去食堂啊？反而来给我做早饭。啊，看您这两天事务繁忙，我就来给您打打下手。老爷说高人打了把新菜刀，可我都回来几天了，也没说要赏给我，不知道是不是忙忘了。既然如此，还不如我自己主动点儿。嗯，老秦你怎么搞的？刀剁了都还在用，你用这把吧。啊，哈哈，多多谢陈公子。老齐，你要的饺子皮我拿来了。嗯，陈公子，你醒了。赵叔叔，你来的正好，你跟我来，我有事问你。赵叔叔，你对马氏有了解吗？马氏了解，十分了解。那太好了，就麻烦你去帮我买些马回来，大概要七八百匹，顺便把马车也买了。需要多少钱？七七八百匹？这这么多马，到底要多少钱来着？两千万，不，一千万，大概六，呃，不，嗯，差不多五百万铜币，嗯，吧，五百万嘛，又是一笔大支出。不过水果蔬菜很快就能上市了，应该能赚回来。那行，你去找老叶挑一百个帮手，明早来找我拿钱。还有那捆绳子也带上吧，路上用来拴马，比一般的结实。而这，这是什么？赵叔叔，怎么了？呃，没，呃、没事儿。呃，还是陈公子想的周到，竟然是用古龙藤皮所制
，有此神器在手，龙族岂不就是我的掌中之物？那就有劳赵叔叔了，你也留下来一起吃早饭吧。那那就叨扰了。小仙，饺子我来，你帮忙烧水就行。好嘞。那秦志是当成自己的刀，顺手就收进来了。算了，一把菜刀而已，改天我再打一把吧。怎么动用了玄天神龙杖这手？难道出事了？老祖、父皇、二叔，太好了，大家都没事。黑儿敖西，拜见老祖。起来吧，小三，你没事就好。老祖，快带上魂武境界以上的高手跟我走。我这次给龙族带来了一个天大的机缘。嗯，是何机缘？我拜在一位来自地球的高人座下，勤勤恳恳当一匹耕地的马。现在高人正在建马场。大家赶紧跟我走，去晚了，这个机会恐怕被别人劫走先走。住口！你妹妹说的竟是真的！你堂堂青龙血脉，怎可自甘堕落，去当他人胯下坐骑？小白也看到了，那老祖更应该相信我呀！高人建造的房子是传说中的巨灵大阵，养的宠物也都是上古凶兽。够了，来人，把他给老夫压下去！哼，上古凶兽独来独往，怎么可能同居一处？你和小北明显是被幻想迷惑了，那我的修为总是真的吧？你体内流淌着最纯净的青龙血脉，修炼速度再快都可以理解。如今正是多事之秋，前几日又有惊天剑气出现，在确认安全之前，你都待在龙宫，不许外出。对啊，剑气，那剑气就是高人在无名山发出的，连玄天神龙杖都惊动了，这也是幻象吗？剑气是真。但绝不可能是什么狗屁高人发出。这段时间，你就在大牢里给我好好的反省吧。近来有大批魔族来到暴风沧海，恐怕与天地之变有关。为保万全，我将闭关修炼。待我出关，亲自带敖西去无名山，击破幻象。龙族众人，速速出来接驾，驱之无踪人类。来龙族生土叫嚣，不愧是龙族，连看门的都是武宗巅峰。可惜，此宝物就是专门用来克你的。我、啊啊啊，住手！你究竟是何人？意欲何为？老西没跟你说吗？高人需要大量马匹，故而选中了你们龙族。猖狂！本想去无名山讨教，既然你冒失冲撞。先抓了你，再去踏平无名山。高人算无一策，早就赐予我专门克制龙族的法器，还不快束手就擒？原来是捆龙藤，难怪你敢如此嚣张。但你背后那位高人，是否算到了我们龙族有地兵镇守？这是，人类，你当付出代价。是魔族余孽，为首那人拿着天魔琴，我们晚了一步。地兵之事不可小觑，小银、燕公子，你们退后，我去试试。尔等小小留下天魔琴，本座可饶你们一命。什么人，敢打天魔琴的主意，不知死活。不愧是地兵，进了空间也能撕裂。这是天魔琴惧怕陈公子的气息，那我就运行陈公子的功法。啊、什么？起来吧，这是你明智的选择。魔兵，快！帝兵竟然主动臣服了，他是地境强者。啊啊、叶小姐，你竟然是地境强者？我并非地境，只是继承陈公子的意志，身上沾染了他的气息。这天魔琴，真心臣服的乃是陈公子。啊，这是帝兵余威。<笑>你若杀了我，便是得罪高人。老夫倒要看看，今日杀你，那所谓高人敢不敢来龙族为你报仇？哼、嗯啊！只怕你们龙族还不配陈公子动手。啊，叶姑娘，一件有灵的兵器，都远比龙族聪明的多，知道良禽择木而栖。所以，你的选择是？龙族愿献上木灵珠与上古战车，以表臣服之心。陈公子，如今两件地兵在手，小五终于敢去见你了。哼，可
可恶的金鳖族！你们等着，我玄武一定会回来复仇的。伤势不太妙，我得找个地方歇息。这是水灵珠的气息。嘿，第一场成功组队获胜。这群凡人竟敢把水灵珠当球饵，敢亵渎我玄武族圣物，简直找死！看我怎么收！啊，不好，维持不了人形了！啊啊！这是怎么回事啊？可以压制武者修为？将他们化成凡人，这难道是传说中的巨灵大阵？我得赶紧离开这个危险的地方。哎，要不要把这只玄武驱逐出去？既然陈公子没发话，咱们就当没看见吧。陈公子，听说你的琴坏了，我特意寻了把好的来，你看看是否喜欢？啊、喜喜欢。若无他事，我就先行告退了。小心！陈公子，这个送给你。谢。谢谢啊！这颗木灵珠是龙族至宝，这次陈公子应该可以原谅我了吧？我只跟老叶提了一次，小五就送来了篮球。也许他不是不喜欢我，只是性格内向，羞于表达。我爬，我爬，只要爬出巨灵大阵，我就安全了。我去，哪来这么大一只王八呀？要不把这王八抓去炖了？晚上咱们吃十全大补汤、啊。高人饶命！高人饶命啊！只求饶可没用，陈公子身边不留没有价值的人。哦、多谢仙女姐姐提点，我明白了。看我的！啊，什么？我居然被一只王八戴了帽！嗨、哦！这王八有点意思，居然还会顶球。算了，不杀他，留着当个乐子看也好。嗯，不用自攻，会玩球就行。我也得好好表现一下。哎，还以为你是小天神犬就可以抢我的功劳。哎呦，你怎么还咬狗啊？不讲武德！哎，哇，这是水灵珠的灵气，哇，真舒服呀，简直是沁人心脾，沁人心脾。这招你不会了吧，臭狗？嘿嘿。小五，我怀疑高人喜欢你。父亲，您之前不是教训我不要有这种想法吗？怎么自己反倒忘了？我们这一群人中，高人赐予你的机缘是最大的。就算不是喜欢，至少也能说明他最看重你。高人既然假装凡人，那必然绕不开结婚生子这一项。那父亲的意思是，我可以试试。高人常说，搏一搏，单车变摩托。虽然不知道单车和摩托是什么意思，但是看得出他很欣赏这种拼搏精神。这是为父观察高人言行研究出的凡人守则一千条，你拿去好好领悟。你要多多表现，争取和高人。我明白了，多谢父亲。是玄武和水灵珠的气息，难道那个孽障找到水灵珠了？哼，那正好，你们随我一同前去，势必要杀死最后的玄武血脉，抢夺水灵珠。遵命。小齐呀、啊，你可算回来了。这些年呢、啊，我们都很担心你。进来说话吧，老祖他们都等着呢。要不要动手啊？不急，看看他们要唱什么戏。欢迎回来，小齐。看你的神色，似乎不大高兴呢。这么多年了，你还对那些事儿耿耿于怀呀、啊？其实，母童丹的事完全是误会。他为复活元祖而死，死的光荣。我们呢，也不是不讲理的人。你想要什么补偿，只要提出来，我们一定满足。是吗？那我要你们三个跪在我母亲墓前忏悔，然后自决一天下。你才八岁就达到了武王修为，想必是得了好机缘。<笑>不过，光凭这些想要挟我们，你。还不够格！要挟？你搞错了，这是命令。哼！你自以为得了孙家的依仗，就敢来命令我？哪儿的话，你把我当空气就行。小齐有高人赐予的宝剑在手，哪儿轮得着我出风头？可恶！红狐、鲲鹏，咱们一起上，把这个逆子给我拿下！好。就凭你们！哇，好厉害的威压！我我居然
，不能前进分毫。可恶，白月盘，给我来！<笑>看着吧，我这个法宝定能叫你大吃一惊。胡龙。醉醉醉了！杀你们，简直玷污了高人的剑、啊！我已废弃他们修为，劳烦孙爷爷将他们带去我母亲墓前祭奠。好。非礼呀、啊！陈公子、啊，人家胸口慢都好了，你快摸摸是怎么回事啊？非礼呀、啊！你不要在我义诊的时候捣乱了，你根本没病好吗？谁说的？相思病，王、啊、子，求你救救我女儿！这一看就是中毒了，不过具体是什么毒，还得把过脉才知道。别碰他，他中了红光碧罗青的毒。什么？光凭一眼就能分辨病症？<笑>你治不好的，让我来。这个流浪汉满身酒气，该不会在说醉话？小丫头放到板凳上，扶稳她，别乱动。啊、是是。他体内的蛇毒已经排出，得亏你们发现及时，否则以红冠碧罗青的毒气，神仙难救啊！真厉害，一掌就把毒逼了出来。莫非这就是传说中的运功排毒？啊，妮妮，你能开口说话了。这排出来的毒血也很危险，我一并帮你们处理了吧。我操，这难道就是武侠小说里那种深藏不露的大佬？后面就交给你们了，我还要去寻那长虫，告辞喽。这是可遇不可求的机缘啊！前辈这是要去斩妖除魔吗？晚辈能否一同前往？你为镇民们免费看诊，也算胸怀仁心，当然可以。我叫陈凡，前辈叫我小陈就行，不知前辈怎么称呼？哎呀，叫我老张就行。老张，不知这红冠碧罗青是什么？哎呀，红冠碧罗青是一种生活在至阴至寒之地的毒蛇，又食变剧毒无比，成年后更是能化作。这么危险，那咱们应该尽快抓到它呀！哎，我又何尝不知啊？只是这红冠碧罗青神出鬼没，不然我也不至于苦寻无果了。得了吧，这么大臭味儿，老张还假装没发现，他该不会在隐藏实力吧？既然如此，我就陪他演演吧。老张，你看这是不是红冠碧罗青的毒液啊？快撒手！红冠碧罗青的毒素会随着空气弥漫，你这样会中毒的。没想到这长虫如此狡猾，幸亏发现及时。小陈啊，找个地方坐好，待我给你。我没事儿，指甲没变色，没中毒。啥？他没中毒？难道是误打误撞吃了能解蛇毒的药物？悄无声息就把我中的毒化解了。老张，还说你不是隐世高人、啊？老张，是不是那条蛇啊？正是。收。终于抓到你了。哎，变得好小。那个能让我看看吗？拿去。我施加了封印，他现在伤不了人了。原来原型长这样。嗯，我的封印被冲破了，小陈别慌，等我运功。哇，吓死我了！老张，幸好你出手快。嗯，我还没出手啊，这红光碧罗青怎么就挂了？哎呀，明明是个凡人，却比我先找到毒液，又引导我发现毒蛇，一出手就杀死了红光碧罗青。看来这小子和我一样，是伪装成凡人的武者呀！哼。看我怎么揭穿你！口渴了没呀？哎，喝口酒吧。谢谢们。我最酿的药酒威力巨大，这一口也够你消化的了。不知隐士高人的酒，到底能有多好喝？呸<笑>！老张，你这酒也忒难喝了。胡说！我喝给你看。想必他看出这酒不同寻常。故意说难喝来拒绝我，这小子还挺伶俐。老张，要不要去我家尝尝我酿的酒吧？对，带路。我就住在半山腰上，那若隐若现的房子就是我家。怪了呀
，以我的修为，竟然看不清这山上的景色。啊，药王的气息，他有好多九品灵药。哥哥，小七，你回来了。哥哥，小七，小七，你的仇报了吗？报了，我用哥哥给我的剑狠狠斩了那恶贼。只可惜，我妈妈不能再活过来了。老孙，大壮，谢谢你们。应该的，应该的。我见陈公子一直在招人手，你看我们孙家的人行不行？妹妹是武王，又有斗战圣侯一族头靠，这陈凡究竟是何来历啊？呸！别发呆了。哼、嗯，这声音，陈耀，你怎么会沦落至此啊？虎嘴里吐不出象牙。什么叫沦落？我这是天大的机缘，你能被高人选中，也是你的机缘。不要不知好歹！我张饮酒纵横一生，岂会屈居于他人之下？待我晚上再来探探。哼！咦，老张呢？你们看见刚才那位老者了吗？哼！有你张饮酒后悔的时候。小江，你别说鱼了，青蛙、河虾都没有一只。高人这是在钓什么？或许，高人这是在垂钓众生。陈公子，好，来吃点水果吧。谢谢你啊，小五。嗯嗯嗯，天有异样，不好，是金边一族的强者冲着我和水灵珠来的，敢觊觎高人的篮球，不知死活，看我把他们砍个稀巴烂！有陈公子在，不会有问题的。嗯、这鱼竿的灵气在在攻击我们，被被砸回原形了。鱼波动了，怪了。我记得小江里不是没有活物吗？陈、啊、公子，快拉上来看看是什么东西上钩了！哎，我操！居然钓几串大王八！收。这么多，正好把他们炖了。今晚大家好好补一补。多谢高人为我报仇。今晚一定要让陈公子明白我的心意。今晚一定要跟小五更进一步。系统奖励的地球食物只剩这两瓶可乐了，但愿小五能喜欢。小五，忙了这么久了，一定口渴了吧？先喝颗饮料，来。黑不溜秋，还会冒泡泡，怎么看着像是毒药？怎么看着像是毒药？不会的，陈公子不会害我。啊啊、好疼！我的七经八脉似乎都被震断了。那、啊，这叫可乐，是地球上的饮料，不能这么大口大口的喝。哎，我的体质竟然晋升为神体了！哎，对了，小五，你这次离开宗门这么多天，是有什么事吗？别耽误了。陈公子，你这是在赶我走吗？当然不是，我只是不想影响你的前途。陈公子，我喜欢你，我想留在无名山，不要赶我走，好不好？啊、什么？小五，你是舞者，我只是个凡人啊！我喜欢的是你这个人，你是凡人也好，是仙人也罢，我都只喜欢你。小五，我也喜欢你，从第一次见到你时，我就喜欢你了。陈公子，我们在一起这件事，要不要跟大家官宣一下？你，你说了算。那女子气质卓绝，难不成她就是这无名山上的高人？昨夜星辰，昨夜风，画楼西畔，桂堂东。哦、什么？随口念了两句诗，就突然冒出一堆高楼。身无彩凤双飞翼，心有灵犀一面钟。这又是啥？原来陈凡就是那位高人。我张银九真是有眼无珠。啊、老张，老张，你怎么了？是谁把你伤成这样？哎呀，老张是隐士高人，怎么会被人伤成这样？难不成是有仇家在附近？好，幸好有小五这样的武者坐镇。不愧是武者，自愈能力就是强。这是哪儿啊？我死了吗？这是我家呀、啊，你没死、啊。到底发生什么了、啊？为什么？为什么打伤我之后又治好我？他肯定另有目的。我必须尽快逃离他的魔爪。黑老师，谢谢你。喂，我是神凡啊，你不用怕。我女朋友是舞者，你仇家的事他会帮忙摆平的。你这个
，魔鬼啊！哎，老张，你怎么了？你别吓我呀！狠，太狠了！高人治好张饮酒，就是为了继续折磨他，这就是惹怒高人的下场。求生不得，求死不能。就算我做了什么对不起你的事，你也大人不计小人过，饶了我吧！哎呀，老张，别闹了，快来吃药。我给你磕头，我向你请罪呀、啊！哎呀，你放心啦，治神经病我有经验，一定能把你治好。这是第几次了？第十三次了。我宁愿死也不想受到这般折磨。啊，小五。啊，陈陈公子，这是你早上想要的测魂石，我给你拿来了。多谢你啊，小五。那我就先走了。啊，好，好的。哥哥，你在干什么呀？是测魂石，高人现在正伪装凡人，说我测出武魂，岂不会被送去武道门派？小谢，我在外面捡了块锦官石，你来帮哥哥一起搬进去。正好，神武大陆武者为尊，想欺如鬼有武魂，就可以学武了。这石道不灵不灵的，好好看。幸好我有秘法心经，可以隐藏武魂。石头没有反应，没想到小七和我一样，也只能当一个普通人。小七。你想不想学一些琴棋书画呀、啊？当然想学啦。那好，咱们先去清溪镇买点东西。我堂堂神武大陆，画黄唐白虎，要不是为了追随那道惊天剑气，怎么会来到凡人的店里？也不知谢兄和他那徒弟燕小风聊得怎么样。哎，哥哥，这砚台玲珑小巧，可爱得紧。这砚台呢，虽然制作精良，但少了几分端庄。小兄弟，你若想在这家店买砚台，恐怕除了他。也找不到更好的了，多管闲事！难道我哥哥还没你懂？那、啊、我妹妹年纪还小，闲事莫要见怪啊。这小女孩一身皇者之兵，恐怕是来自顶尖势力的大小姐。不过她哥哥嘛，哼，普普通通的凡人。哼，令妹既然对你的眼光如此信任，不若我们来比一场。只要你能在这家店挑出一方更好的砚台，今日你们在这家店的开销全部算我的。他都这么说了。那就比吧，正好能省一笔开销。那我就选这方白玉砚吧。哼，果然是外行，只晓得玉比石头更值钱，根本不懂分辨砚台的真正价值。既然选好了，那就请掌柜的来做个裁定吧。两位眼光都很不错，但陈公子所选的砚台要更胜一筹。啊？什么？那你倒说说，我这砚台差在什么地方？鉴别砚台主要有七个步骤。第一，看奇才。陈公子虽是玉砚，但品相、工艺、铭文等都弱于先生，故而这一步先生略胜。第二，摸其身，玉砚润滑细腻，实验较为粗糙，这一步陈公子略胜。第三，掂其重，玉砚稍大，但重量不及实验，这一步先生略胜。第四。听其声，玉砚敲击的声音饱满圆润，实验则略显低沉且有杂音。这一步，陈公子略胜。第五，洗其墨，实验更容易清洗，因此这一步先生略胜。第六，辨其味，砚台的气味难免会和墨的气味融合在一起，从而影响墨的质量。先生可以闻一闻。好香啊！第七，闻其语，砚台也是有生命的，可以听他们说话，从而辨别他们的价值。少胡，这些平凡的砚台皆是死物，如何能够说话？先生，请听。莫、啊、入神砚，犹如流水击石头；倒入玉砚，却润无息无声。没想到掌柜的深藏不露，是我眼拙了。我哪有什么深藏不露？这七步鉴别法乃是陈公子教我的。先生今日输得不冤，在咱们清溪镇，谁不知道陈公子厉害？敢问陈公子是否住在无名山上？那，是啊。先生怎么这样问啊？他就是发出那道惊天剑气的高人。我追随剑气而来，竟无意间得罪高人，实在是万死难辞啊！在下唐白虎，早就听闻陈公子大名，今日是特地前来拜访的。公子赢了赌约，小小礼物还请笑纳。哎，这这多不好意思，要不我送你一幅字画？哈、啊，多谢陈公子。桃花坞里桃花庵。
桃花庵里桃花仙，桃花仙人种桃树，又摘桃花换酒钱。别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。不见五灵豪杰墓，无花无酒，锄作田。那，我悟了，修为从武王巅峰提升到了武皇中期。<笑>多谢公子赐字。<笑>这唐白虎看起来也是个吃人汉。谢兄，小风，你们还不快来接驾？趁现在给你们一个恭维我的机会，过时不候。呃，唐兄，这是怎么了？他这是脑瓜子坏了。师尊，青溪镇来了不少高手，唐前辈是不是着了道了？难不成是夺舍？无耻鼠辈！你把我堂兄怎么样了？哎哎，你们师徒二人连老子都不认得了。武皇中期，我们抵达清溪镇时，你明明才武王巅峰。你们可得睁大眼睛看清楚了。啊，这是陈公子的字，你见过陈公子了？哼，没错，这幅字是陈公子亲手赐予的。唐前辈，高人赐你如此至宝，定是暗藏深意。嗯。小峰认识高人的时间长，且已经完成了几个任务，听他的准没错。这首诗里反复提到桃树，恐怕只有瑶池圣地的蟠桃树才入得了高人的法眼。走，去中州，不但要带回蟠桃树，还要把他们的圣女抓回来给高人洗短裤。这人还真是狂的没了边儿了。嗯，终于到了。哥哥，除了琴棋书画，我能不能学刺绣、裁缝呀？当然没问题了。有烦人，记得省下目标，是要先学会。那个小女孩的衣服，竟然是皇者之兵，今天算是撞了大运了。这些法宝我就收下了。喂、哎，神撒的驱虫法，有病吧？哎哎哎，不好，中了噬魂痕，维持不住人形了。那人不是凡人，竟然和当年那个疯子一样，是绝世强者。得罪了高人还想跑，莫挨老子呀！大山，你从哪找到了这么大一只田鸡啊？你才是田鸡，本座是闭眼蟾蜍。哥哥，小七想吃田鸡了，把它带回去炖了吧。好啊。啊哎呀，趁陈凡那个魔鬼不在，我得赶紧离开这个鬼地方。陈公子还没回来，你就打算不告而别？嗯、啊。哼，你跟陈凡那次是一伙的，无非是想留我在这里继续受折磨。折磨？你应该感到荣幸。这是，我晋升成为神体了。你私闯无名山，陈公子却还愿意助你突破，不知感恩就罢了，竟屡次出言不逊。你若要走，便自己跟陈公子说吧。所以，折磨只是为了将我的经脉骨骼尽数打碎，方便重塑。<笑>我我修行多年，竟然想不到这破而后立的妙法，实在惭愧呀、啊！小王，我们回来了。陈公子，啊，先前是我糊涂，为表歉意，我可以留在山上务工吗？好啊，我记得你会酿酒，那就负责酒厂的工作吧。有老张这样的隐士高人辅佐，我运气真是太好了。好，那我现在就去工作。啊、别着急啊，酒厂还没建好呢、啊。再说人手也不够啊！招人的事儿就交给我吧。你大病初愈，一会儿炖了这只四眼田鸡，给你补补身体。嗯，闭眼蟾蜍，还是你够毒啊！喂、哎，小毒物，好久不见呢。嗯、哎，疯子，凡人竟然比疯子的道行还深，原来他才是高人。陈公子，驱虫粉好像漏满了。说起这个我就气，刚才回来的路上。也不知道是谁在路边撒驱虫粉，弄了我一身。哎，高人，驱虫粉是吧？我要多少有多少。这位仙子，请试试我的独家香粉——斩南粉。这神武大陆的物种还真是神奇啊！我也想到田鸡还能吞吐香粉。咱们正好缺驱虫粉，要不就留着它吧。好，听你的。哎，对了，小五，我还有件事想拜托你。前两天老张不是被仇人追杀吗？今日我看镇上有很多新面孔，就想问问你，看能不能帮一下他。不过你别勉强，你是最重要的。我明白了，我这就下山去看看。有点好磕。长老，那道绝世剑气就是从无名山发出来的
，很好，剑宗众人，即刻上山。剑宗的人朝剑气来处去了。师姐，我打听清楚了，那无名山上只住了一个叫陈凡的凡人，咱们也快走，别让他们抢占先机，一定要把神剑找到带回宗门。来了，就是这里，没错了。无礼之徒，敢在此圣地聒噪，给我跪下！这、这是……好强的威压！这站不起来了。不如我们站起联手，先杀了这个女人。好，待上山之后，谁能得到神剑，便各凭本事。高人不可亵渎，死、啊啊啊！不愧是陈公子，即便是做粗口发出的声响，也饱含了道韵、啊。这是圣境的屏障，能够踏入圣境的天之骄子，意中无一。没想到。我竟有这样的机遇，只要能够推开这道大门，我就能。小我，小我啊，你没事吧？那边情况怎么样？陈公子猜的没错，山下那些人果然是张应九的仇家，我已经将他们赶走了。解决了就好。你在雕刻什么呢？你跟我来，等一下你就知道了。尊敬的领导，亲爱的同僚们，今天叫大家来是想宣布个事儿。这段时间啊，我综合考察了大家的特长和性格。决定正式任命各位：老叶，农场场主；老秦，运输队长；孙组长，市场部长；大壮，财务总监；梅姨，纺织厂厂长；雪姨，后勤部长。陈公子，我有个问题，这财务总监是个什么东西？这些是地球上的职位称呼，财务总监就是管账的，往后大家需要支出银钱，就都归你管。高人竟然赐予我们地球上的职位！已经把我们当做地球的居民看待了吗？另外啊，还有件重要的事，我决定成立属于我们自己的品牌。品牌的揭幕仪式呢，就由我和小五来完成。从今以后呢，我们的农场就叫地球村，地球村就是我们的品牌。嘿嘿，不错吧？咱们的企业文化是，努力努力再努力，地球村中创奇迹，那就是亘古禁忌之地地球嘛。好强大的压迫力！地球上似乎生活着无数像高人这样的恐怖存在。神威浩大，气概无双，不愧是地球啊！神威浩大，气概无双，不愧是地球啊！难怪我穷尽一生都没有找到它的存在。兄弟，难道你真的是上古末年之后唯一的地境强者？我只记得，我见到了从天而降的黄河之水，奔流不息。神兽盘卧的万里江山延绵不绝，我的确曾窥见过地球的异域，但远比不上高人今日展现给我们的这样震撼。隔着这么远，也能感觉到地球恐怖的威势。依青帝所言，想必那那就是神仙居住的地方了吧？传销口号固然从古至今都很实用啊。嗯。感谢大家的掌声与支持。作为一支全新的团队呢，我们要面对新的机遇、新的挑战，还有新的任务。眼下呢，我们有两个具体的目标需要落实。首先是人力问题，我们现在的人手啊还远远不够。老秦，你尽快下山去招人，把运输队给组建好。孙组长，我们农场的产量十分惊人，我需要你去比较大的集市、饭店谈长期合作。没问题。大家一起加油，把地球村做大做强！禀报吾皇，派去清溪镇的探子全都被杀了，未留一个活口。这是他们发回的最后一封密函。哼、哦，连他们都不能全身而退，当真如此厉害？从周边农户的证言可以确定，那道剑气就是从无名山上发出来，而那里只住了一个凡人男性。陈凡，男人，你成功引起了朕的注意、啊。高人的地球村成立后，我奉命前往大燕朝征集人力。皇帝老二，什么人敢对陛下不敬？我去了好几个一等门派，他
他们都说武王境以上的高手被你召入了皇宫，害得老子到现在都招不到人。你该不会以为仅凭一把王者之兵就能在大燕皇朝为所欲为了吧？他竟招了这么多武皇级别的高手，不过单凭这些人就想拿下我？哼！哎呦，啊啊！等、啊、等一下，这也强得有点过头了吧？连我们大燕皇朝的实力都不清楚，就敢来造次，你智商真感人！是谁派你来的？只要你说实话，朕还可以饶你一命。慢着，张前辈，此人擅闯皇宫，还出言不逊，请您发落。啊，老秦，你怎么被揍成这样啊？张银九，你怎么在这里？哼、嗯，我就说这皇帝老儿怎么把国内的顶尖强者都召走了。原来是你这个老家伙抢先一步啊！哎呀，还真是大水冲了龙王庙！<笑>我这就让最好的太医给您看看伤势啊！不必，老子挺好。老张，看样子你是完成了高人安排的任务了，可喜可贺呀！嘿嘿嘿，你需不需要我搭把手啊？我自己能成。既然大爷已被你收服，我就去离得最近的大义王朝，一定要多抓几个高手来。你，你就是大义皇朝的女皇帝。别费劲了，以你的修为是挣不脱这绳索的。说吧，谁派你来的？嗯，想必你们在大燕朝安插了不少探子吧？那你应该知道，欧阳洪峰把大燕境内的高手全部召集起来，然后消失了。哦，这么说，你知道内情？实话告诉你。他们是被选中，前往地球村为高人效力。你若是去晚了，将来东域三国便是大燕一家独大。我凭什么信你？没准儿就是欧阳洪峰派你来，想聚集我国高手一网打尽呢。前段时间那道绝世剑器，想必你见过，那就是高人从地球村发出的。原来他口中的高人，就是陈凡。好吧。顺便亲自随你去那地球村看看，若有半句虚言，哼！小七，练字呢就是练心，心境运笔，才能横平竖直，不偏不倚。嗯，嗯小七记住了。小五，陈公子，你教完了。嗯。你的剑，可以借我看看吗？当然可以。近距离观察武者的武器，说不定可以帮我提升铸造技巧。怪了，这看起来就是一把普通的剑啊。论工艺，还不如我造的呢。小我，你平时杀敌就用这把剑吗？是啊，有什么问题吗？那、啊、没没问题，大概是我看错了。这剑挺不错的啊，不错。陈公子言重了。能得到公子赏识，乃是此剑之幸。糟了，小五的剑被我弄坏了。这，陈公子为何要折断我的剑？是我做错了什么吗？行，完了完了，小五看起来好难过啊。难道这把剑对他有什么特殊意义吗？小五，你跟我来。这柄剑，曾经寄托了我对于武道世界的美好向往。小五。我弄坏了你的剑，就把这个赔给你吧。这这太贵重了，我不能收。我的就是你的，有什么不能收的？只要你不嫌弃就行了。陈公子，哥哥对小五姐姐真好呀。小七是不是很快就能有小侄子了？小七，你不要乱说。<笑>不会是陈公子锁住玄冰，这道路要将我吞噬？圣境大门，那是六道灭世劫。近万年了，第一个即将突破圣境的人，引来的竟然是最可怕的圣劫。小五，你可一定要平安呐！啊，怎么突然变天了？这天气还真是古怪啊。什么？一句话就让天劫消散？高
人手段已经凌驾于天道之上。老张，老秦呐、啊，你怎么只带回来两个人呢？嗨，别问了，老张，昨晚我看见山上出现了天劫，是谁在渡劫？那天劫持续的时间也忒短了，怎么一下就消失了？那是叶小姐引来的六道灭世劫，只因高人一句变天了，便乖乖消失了。嘿嘿，叶小姐一到天雷也没挨，如今已是圣境高手。怎么可能？天劫是必须要应验到个人身上的，这是天道规则。这说明高人的境界已经强于天道。难道你没发现，从昨晚开始，天地间的灵气变得更浓郁了？上古末世那一战，有伤天河，神武大陆因此遭到大道镇压，进入末法时代。高人一句话便解开了大道镇压，让神武大陆的灵气重新复苏。方才我还奇怪，陈凡若真出生于圣地，为何要来神武大陆？原来他是想让神武大陆人人都可争道成帝，如此凶劲。不愧是我江傲寒看中的男人。老张，吃点梨子休息。哎、放肆！不好意思啊，这位小姐，请问你找谁啊？朕来拜访陈公子。啊，我，我就是陈凡，不知皇帝陛下找我有何贵干啊？还装？真是个有趣的男人。那朕便陪你好好玩玩、啊。皇帝，陈公子何出此言？你，你刚才说。朕来拜访陈公子，陈公子听错了，我说的是正儿，我叫江傲寒，小名正儿。我听说无名山正在招人，便带了自家表弟想来谋个差事。若陈公子不弃，我跟舍弟愿听从差遣。见过陈公子，我刚才明明听得很清楚，而且出行都带着随从，怎么可能需要找工作啊？正儿姑娘远道而来，肯定累了，不如现在寒舍休息一晚。工作的事，明日再说。那便叨扰陈公子了。为求有才之人，不惜假装庸人，恐怕又是一个三顾茅庐的佳话。我还以为自己死定了，没想到高人不但没动气，还对江傲寒笑脸相迎。难不成高人有受虐倾向啊？江傲寒可是神体，而且是最适合双修的天寒圣体，高人。恐怕就是看中了这一点。什么？难道高人想与江傲寒双修，所以才容忍他如此放肆？那小五怎么办？啊！主母大人，我是无辜的呀！会长，您可算来了。今天可有笔大买卖等着您呢。是谁说自己有很多宝物？那人叫孙悟饭，现就在雅间里。哈哈，孙道有好兴致啊！想必你就是武林工会的会长。林楚生了吧？听说孙道友有许多七品灵药想出手，可带了样品过来。嗨，你想要七品灵药，我还真没有。但你若是要九品灵药，那真是要多少有多少。你这话说的，九品倒还没有七品珍贵了。哎，林老板，不是我说你。这蘸料一闻就知道，熬制时间不够，最重要的是本身品质就拉胯。哎，算了，还是用我自己带的佐料吧。如若孙道友没有七品灵药，那就别怪老夫送。嗯、啊，这，这是九品灵药的香气。哈哈，什么九品灵药，不过是我涮火锅的佐料罢了。哈哈哈哈哈，你。你就这么囫囵把这些九品灵药吃了，有辱斯文，暴天天物，小心遭天谴啊你！呃，你口水都流到地上了，要不一起吃点儿？好，把九品灵药都给我满上。呃，你这是吃火锅还是吃佐料啊？呃呃，不愧是九品灵药，果真妙不可言啊！我被困在五皇巅峰已有数百年。今日能突破，全靠孙大哥您呐！往后你让我朝东，我绝不朝西。此次高人并未赐予我宝物，就是想考验我的能力。还好我提前调查了林楚生的底细，演一场戏，哼，兵不血刃便能收服武林工会。好，林老板果然快人快语，劳你召集武林工会全部高手。和我一起杀去东域第一客栈醉仙居，过来看看呀！走过路过，不要错过哎
。这铁器交易大会虽然盛大，但看来看去都是些不入流的次等货色呀、啊。要不去周围转转，看看有没有好一点的材料？不用，咱们随便走走，买不到就算了。玄铁，卖玄铁了。哼，玄铁而已，玄铁，我来了。啊、高人，你这戏演的有点过了。父老乡亲们，这可是武者才有资格用来炼器的玄铁，只需一百金币就能带回家。一百金币，你不如去抢啊！切，谁知道是不是真的玄铁啊？怕是只有大冤种才会买吧。我我要，没想到在凡人市场居然能遇到玄铁。果然比我见过的一等金铁要好。一群坐井观天的蝼蚁，竟然把如此宝料当做玄铁，哼，简直是对他的亵渎！哼，区区凡人，别在这里丢人现眼，赶紧滚一边去！武者了不起啊，武者就可以随便瞧不起人吗？丫的，武者真的好了不起！你他妈谁啊？先来后到，懂不懂？你，你，你可知我是谁？我可是武尊强者，居然被一个凡人抽了耳光，这不科学啊！老先生，夺人所爱，可不是君子所为，连大壮都打不过。他俩根本就不是武者，怕个屁呀、啊！这样吧，年轻人，只要你能从我手里把它拿走，这东西就归你。此话当真？当然，而且钱也不用你出，算我买。嗨、呃，这还不容易？这、这、这次不算。我走神了，你那那咱们再来一次，好，来吧。哎呦，哎呦，咦、嗯，老先生，这次还有什么借口吗？原来如此，想必这小子是修炼了特殊心法，可以隐藏自己的修为，轻敌了呀！嘿，真是好算计啊！愿赌服输，这块材料是你的了，但你扮猪吃老虎，手段未免太过阴暗。敢不敢与老夫光明正大的比试一场？哎呀，老先生，武者梦呢，虽然谁都会做，但是该醒的时候还得醒。你还是老老实实当个凡人，别再招摇撞骗了吧。小子，我可是神武大陆鼎鼎大名的炼器宗师，你居然说我是凡人，侮辱人也该有个限度啊！我看你是入戏太深了，本来就是凡人，还说我侮辱你。嘿。自己假装凡人，就看谁都是凡人。既然如此，老夫便好好让你清醒清醒。你不是要碰瓷儿吧你？哼，偶尔来这种地方走走，也颇有趣呢。这不就看到场好戏吗？还敢不敢碰瓷儿了？嗯，这这这，痛痛痛！哎呀，痛！不，不可能！你居然能看透我们石家祖传的捉影鬼手？祖传？难道你们家祖祖辈辈都是靠假装武者来骗人的吗？有此等身手，你还说你不是武者？你究竟是谁？报上名来！切、啊，陈凡，陈年老酒的陈，凡人的凡。如此朴实的名字，却有一股返璞归真的味道。是我有眼无珠，误认了高人呀！我操，他刚才也没摔到脑子呀！小人有眼不识泰山，冒犯了高人，不敢奢求高人原谅，只求高人不要牵连我的家人，我愿意自裁谢罪。你打不赢我，就称我为高人，这话里的意思，还是在说你自己是武者？啊？不不不，不敢，我再也不敢装武者了，请高人饶恕我吧。我看你是不是真的醒悟了？我问你啊，我是什么人？可恶，是可杀不可辱，管你是什么高人，老子跟你拼！什么？他一耳光便震碎了我四肢经脉，而我居然没感到一丝疼痛。没想到我堂堂炼器宗师、武皇巅峰的强者，居然会落得今日这般下场！我再问一遍，我是谁？你，你是隐世高人？隐世高人？五脏六腑的经脉也被震碎了！唐天啊！快降个雷劈死我吧！我不想和这个疯子纠缠下去了。
回答我，我是谁？你你是陈凡，陈年老酒的陈，凡人的凡。我是在问你，我是凡人还是武者？你是。凡凡人，对喽，我是凡人，你连我一个凡人都打不过呢。你说说，你是武者还是凡人？高人这是想把戏做全套啊，无所谓了，只要配合高人演出就好了。我连凡人都打不过，我不可能是武者，我我也是凡人，这才对嘛。浪子回头金不换。只要你今后改头换面，即使做不成武者呢，颐养天年还是不成问题的。这是在替我疗伤，断掉的经脉都恢复了，我修为突破瓶颈了。好了，我先走了啊！你们爷俩别再装武者骗人了。不愧是高人，若是能有幸跟随高人，我的境界定能大大提升。多谢陈公子指点迷津。我始终集十家老小，愿为陈公子鞍前马后，赴汤蹈火。看起来，神武大陆的心理健康问题很严峻嘛？怎么都喜欢给人当仆人啊？好，正好我需要一批人手，老先生可以跟我去瞧瞧，觉得合适的话，可以留下来为我做事。多谢陈公子。陛下，您怎么了？你看到了吧？陈凡的用人之道。与朕的治国之道是一样的，顺我者昌，逆我者亡。你好大的胆子，竟敢偷偷跟踪高人！哼，肤浅！以陈公子的修为，难道不知道我跟来了？他既然假装不知，就是允许我在旁围观。呃，这这样吧，走了，梁毅，去看看高人准备拿这块灵铁练什么。是，毕呃，表姐。可恶！我得赶紧催着小五把生米煮成熟饭，去不能让江傲寒上位。玄铁，我很期待你能打出什么样的兵器。啊，爷爷，是我看错了吗？那好像是……不，你没看错，是神铁。爷爷，我突破了。神铁好热，我的体质竟然被高人重新锤炼了一番。爷爷，旗帜，咱们一起升等级。等级这俩爷孙还真是病得不轻啊！陈公子，要不要先休息一会儿？好嘞，谢谢小五啊，大家都辛苦了，一起吃点吧。好。看起来像是发簪，会是陈公子送我的吗？那小五，今天的晚饭就麻烦你来准备了。双耳姑娘若是回来，就喊她跟我们一起吃吧。好。陈公子，你对江傲寒这样好，是真想与他双休吗？我今天一定要把这块玄铁练完，大功告成。啊，爷爷下雷云了，这是要渡冰劫吗？看来高人锻造这件法器，不仅是地兵，将来还会晋级